జనాలకి సంబంధం లేదు కదా జగన్ దుర్మార్గం నీతో ప్రవర్తిస్తాను నువ్వు అతనితోనే ప్రవర్తించు అతని దగ్గర ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను నాకుపోవడం అతని మనుషులు కొట్టించడం ఎమ్మెల్యేలను కొట్టించడం ఇది నువ్వు చేసావు కదా అదే దుర్మార్గం అయితే నువ్వు అంతకంటే దుర్మార్గం చేపట్టినా కదా నీ మీద అర్థం చేస్తుంది జగన్ అరెస్టులు పెట్టించావు మొక్కలు చూపించావు పదహారు నెలలు చెప్పకూడదు తినిపించావు అదే సందర్భంలో తను ఓడిపోతే తన ఎమ్మెల్యేలందరినీ లాక్కున్నావు మిగతా వాళ్ళని ఉన్న వాళ్ళని వేధించావు అందులో జైళ్లలో పెట్టించావు చితక్కొట్టించావు చివరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళని నోవటాలు వెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రపోజ్ చేసిన చంద్రబాబు గారు తర్వాత మోడీ గారు రావడం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పిలిపించడం భేటీ అవ్వడం చంద్రబాబు గారిని హట్ చేసిందా ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అన్న దాంతో హట్ అయ్యారు ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి నారా లోకేష్ గారి పాదయాత్ర ఎంతవరకు సహాయపడుతుంది ఇప్పుడు లేకుండా నువ్వు వెంటనే డబ్బులు తెచ్చేస్తా తెచ్చేసేవాడు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా అప్పు ఎందుకుంది ఇప్పుడు ఎక్కువ రాలేదనే కదా నువ్వు రుణమాఫీ చేయి అందులో అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇస్తాం ఎట్లాగే అవుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక సరైన రూట్ మ్యాప్ ఎప్పటికీ వేసుకున్నారా ఆయన పార్టీ గురించి కానీ ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి కానీ వాడు దిగిపోతే వస్తుంది ఇటు దిగిపోతే ఎవడు దిగినా ఏది రాదు నీకు నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ కావాలా ఎదగాలి ఎదగాలి అంటే సెలబ్రిటీ ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి లోపాలను ఎత్తి చూపెడుతూ ప్రజలలో ఉంటూ ఉండాలి అయితే వ్యూహాత్మకంగా ముందు రాష్ట్ర బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి ఆలోచించుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారా ఇది ఒక షాక్ ఇవ్వడానికి చంద్రబాబు గారికి మీరు రాకపోతే ఢిల్లీ బోసిపోతోంది పదే పదే రావాలి మీరు పిఎంఓ కార్యాలయానికి ఎప్పుడు రావాలంటే అప్పుడు రావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోరిక తీర్చింది అని అనాలి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుండి పదహారు సార్లు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి ఆయనకి మనం మళ్ళీ కలుద్దామని మోడీ గారు అన్నారా లేదా అప్పుడు అదే అనేది చంద్రబాబు గారిని అయ్యి కనీసం ఎవడన్నా ఏదన్నా అనుకుంటాడు అని సిగ్గు కూడా పడకుండా నవ్వుతాడన్నటువంటి ఫీలింగ్ కూడా లేకుండా నిర్మోహమాటంగా నిస్సిగ్గుగా అబద్ధాలు రాసుకొచ్చి ఇప్పుడు కనుక మనం చంద్రబాబు గారికి అవకాశం ఇవ్వకపోతే తర్వాత రండి చంద్రబాబు గారు మీరు ఎన్నికలు నిలబడి గెలిపిస్తామన్నా ఆయనకి రారు లేరు బాబు గారిని కనుక మనం గెలిపిస్తే ఆయన ఇప్పుడు ఒక ఐదేళ్ల పాటు గతంలో మనకి సువర్ణ యుగం ఉండేది ప్రస్తుతం మనం రాతి యుగంలో ఉన్నాం నెక్స్ట్ వజ్ర యుగంలోకి తీసుకెళ్తారు లేదు అంటే మళ్ళీ మనం పాత రాతి యుగానికి వెళ్ళిపోతాం అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ పార్టీలన్నీ పూర్తిగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల మీదే ఫోకస్ పెట్టేశాయి ఎటువంటి గండాలను ఎదుర్కొంటూ ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో గెలవాలి అనేది ఇక్కడ ప్రతిపక్షాల ముందు ఉన్న టార్గెట్ అంతేకాదు అధికార పక్షం ముందు కూడా అదే టార్గెట్ ఉంది వాళ్ళు కూడా ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్తున్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కింగ్ మేకర్ అయ్యే అవకాశం ఉందా కింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా అనేది మొదటి నుంచి వినిపిస్తున్న అంశం ఆ దిశగానే ఆయన వేస్తున్న అడుగులు కానివ్వండి ఆయన ఆ మాటలు ఆయన ప్రణాళికలు చూస్తూ ఉంటే మిగిలిన అన్ని పార్టీలను భయపెడుతున్నాయా ఇప్పుడు తాజాగా ఇదే అంశం ఈ వారంలో చాలా కీలకమైన అంశంగా మారింది ఓవరాల్గా వీటన్నిటి మీద ఈ వీక్ ఈ వారంలో జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల మీద చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ మొదటిగా తెలుగుదేశం పార్టీకి మొన్నటి వరకు ఉన్న మిత్రుడే ఇప్పుడు శత్రువుగా మారే అవకాశం కనిపిస్తుందా జనసేన అంతే శత్రువేమవరు కోరిక తీర్చరు అంతే అంటే ఓ రకంగా బ్రేకప్ అనమాట ప్రేమ బాటలు చెప్పాలంటే బ్రేకప్ అయితే చెప్పలేము మళ్ళీ కూడా ప్రేమ చిగురించటం అనేది అంటే ఆఫ్టర్ రిజల్ట్ తర్వాత ఏమన్నా అది ఓకే అది ప్రాబ్లం కదా తప్పకుండా కాదు ఈ లోపుగా కూడా ఈయన స్థిరంగా నిలబడితే కనుక బ్రేకప్ కంప్లీట్ అయినట్టు కాకపోతే అవతల పక్కన ఊరుకోరు కదా ప్రేమ సిగ్నల్స్ గట్టిగా పంపిస్తారు కదా ఇప్పుడు చాలా బలంగా ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈయన్ని వాళ్ళు వెంటబడ్డారు తెలుగుదేశం ఈయన రెడీ అయిన తర్వాత షరతులు పెట్టడం బిగిన్ చేశారు పది ఇస్తాం పదిహేను ఇస్తాం అన్నట్టు అదే సందర్భంలో బీజేపీ వచ్చేటప్పటికి నువ్వే కింగ్ కదా అనేటువంటి చెప్పుకొచ్చింది దాంతో ఫైనల్ అయ్యి ఇక్కడ ఆగారు 
మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కింగ్ అవ్వవు కదా నువ్వు మాతో కలిసి వస్తావు యాభై తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ అని చంద్రబాబు గారు అన్నారు కదా ఆ తర్వాత నీకు ఛాన్స్ వస్తుంది కదా ఎట్లాగూ మేము నీ కోసం త్యాగం చేశాం కదా చెప్పేస్తున్నాం కదా కాబట్టి నెక్స్ట్ ట్రిప్ నీకే తెలుగుదేశం మద్దతు ఇస్తుంది కాబట్టి నువ్వు రా అన్నారు అనుకోండి నువ్వు మళ్ళీ ఏమన్నా పోగొచ్చావు ఎందుకంటే స్థిరంగా ఈయన ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇష్యూ ఉండదు ఈయనకి ముందు సీఎం కావాలని ఉంది ప్లస్ స్ట్రాంగ్గా కావాలని ఉంది అలాంటి సందర్భంలో ఈయన స్థిరంగా నిలబడితే నో డౌట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్క ట్వంటీ నైన్ కా రెండు సార్లు కూడా ఈయనే సీఎం క్యాండిడేట్ అవుతారు తెలుగుదేశంతో వెళ్తే ఈయనకి ఈయనగా సీఎం క్యాండిడేట్గా కానీ అటు బీజేపీ అయితే తీసుకోదు ఇప్పుడున్న ఏకైక ఛాయిస్ ఏంటంటే తెలుగుదేశం ముందున ఒకటి ఈ ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే రాబోయేటువంటి రాజకీయం ఎలా చెయ్యాలి అన్నటువంటి దాన్ని స్థిరంగా నిలబడి బీజేపీ జనసేన కలిపి కనుక సాగితే ఇప్పటికీ చంద్రబాబు గారు వాడిన పదజాలంతో ఫెచ్చింగ్ వీళ్ళకి అవుతుంది అప్పుడు ఈవెన్ టీడీపీ వాళ్ళకి కూడా ఒక అసందిగ్ధత వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ఎలక్షన్ అన్నారో ఆఫ్టర్ దట్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆఫ్టర్ దట్ అనే ఫీలింగే కదా ఈ ఆఫ్టర్ దట్ అన్నప్పుడు అదేదో అప్పుడెప్పుడు దాకా ఆగి వెళ్ళేకంటే ఇప్పుడే పోతే బెటర్ కదా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అందులో ఇది రెండు బలమైన కూటమి అయితే రేపు పొద్దు నాలుగు రోజులు పోయిన తర్వాత వెళ్తే పట్టించుకోరు కదా అప్పుడు ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ బేసిస్ మీదనే ఉంటుంది కదా పాలిటిక్స్ లో ఇప్పుడు జగన్ కి ఫస్ట్ టోళ్ళకే కదా ఇచ్చుకొచ్చింది మోపీ దేవిక లేకపోతే కనుక ఆయన సుభాష్ చంద్రబోస్ ఓడిపోయినా కూడా ఇచ్చారు కదా అంటే ఫస్ట్ లో వచ్చిన వాళ్ళకి అయితే ఆధార్ అట్లా ఇచ్చుకొచ్చారు కదా అందుకని ఆ రూట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అలా వెళ్ళాలి అంటే కనుక వీళ్ళు స్థిరంగా నిలబడాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ తెలుగుదేశం చేసిన అతిపెద్ద తప్పు ఏంటంటే మనం ఇంతకు ముందు కూడా మాట్లాడుకోవాలి తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన తప్పు ఏంటంటే జ పవన్ లేకపోతే మన బ్రతుకులేదు అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళ కేడర్తో పాటు పబ్లిక్లో కల్పించడం వాళ్ళ కేడర్లో కల్పించడం ఒక తప్పు రెండోది ఇటు కల్పించడం ఇంకో తప్పు ఇంకో పక్కన జగన్కి అసలు ఏమాత్రం లేదు జగన్ని అందరు దిగిపోవాలని కోరుకుంటున్నారు అంటూ ప్రతి ఎలక్షన్లో పోటీ చేయకుండా ఉన్నాడు అది కూడా మైనస్ కదా ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ బాయికాట్ చేయడం ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్షం భారతదేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడు లేదు అది సిల్లీ కారణంత సిల్లీ థింగ్స్ అంతకు మించి ఏం లేదు ఎవడన్నా ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ నీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో పంచాయతీలు సర్పంచ్ల స్థాయి నుంచి అంటే వార్డు మెంబర్ల స్థాయి నుంచి సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ మున్సిపాలిటీలు స్థానిక కార్పొరేషన్లు మున్సిపల్ మున్సిపాలిటీలు ఇట్లాగా వీటిట్లలోనే క్యాడర్కి బలం ఉంటుంది ఎందుకంటే నీకు జనాలు అక్కడ కదా వాళ్ళు గెలిచినోడు అక్కడ ఉంటాడు ఉండి అక్కడ జనంలో తిరుగుతుంటాడు నీకు నాలుగు ఓట్లు రేపు పొద్దున్న తెప్పించి పెడతాడు నువ్వు గ్రౌండ్ లెవెల్ నాయకత్వాన్ని చంపేశారు ఇక్కడ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అసలు స్థానిక ఎన్నికలే జరగలేదు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క కాకినాడ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ జరిపించి అది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోకి వచ్చిన తర్వాత అయినా ట్వంటీ ఎయిత్లో జరుగుతున్నప్పుడు అన్న నువ్వు ఇంకొంచెం ధైర్యంగా ఎందుకని ఫస్ట్ ప్రచారం అయితే బాగా చేశారు కదా ఇంకేముంది అరవై శాతం గెలిచేశారు నలభై శాతం నుంచి అరవై శాతానికి వెళ్ళిపోయారు అరవై శాతం సీట్లు గెలిచేసిన సర్పంచ్లే మనం అప్పుడే చెప్పినప్పుడు బూతులు కూడా తిట్టారు అట్ ఏం తెలుసు గెలిచేస్తుంది మేమే అసలు ఎక్కడన్నా మరి పంచాయతీల్లో అరవై శాతం గెలిచిన పార్టీ ఇవాళ ఆ తర్వాత ఎందుకు డ్రాప్ అయిపోయింది మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్ ఎందుకు స్వీప్ అయిపోయింది అంటే ఈటికి కూడా సింబల్ తీసేసి ఉంటే కనుక మేమే గెలిచామని చెప్పేవాళ్ళం గెలిచిన వాళ్ళు అందరూ మా వాళ్ళే అని అట్లాగా అక్కడ గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ పొరపాటు చేసింది క్రిందసారే కనుక అట్లా ఉండి ఉంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వీళ్ళ చేతిలో ఉంది అక్కడ స్థానికంగా ఉండేది ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లకు కూడా ఉండేది మనం ఆడికి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి లోకల్గా ఎమ్మెల్యేను ప్రభుత్వం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఆడిని ఏమన్నా ఒక వార్డు మెంబర్ని ఎందుకు చేయాలి మున్సిపల్ మెంబర్గా ఎందుకు చేయాలి కౌన్సిలర్గా ఎందుకు చేయాలి కార్పొరేటర్గా ఎందుకు చేయాలి వాళ్ళందరిని ఎందుకు మనం నడిపించాలనేసి వదిలిపడేశారు ఆ వదిలిపడేయడం వల్ల గ్రౌండ్ నాయకత్వం లేకపోవడం అనేది మెయిన్ ఎలక్షన్లో కొట్టింది దెబ్బ నువ్వు ఒక్కొక్క కింద ఇటకలు వేస్తే కదా పైన సీలింగ్ చేసి కింద ఇటుకలు లేపేశారు కానీ లాస్ట్ వీక్ రాజకీయానికి ఇప్పటికి మనం మాట్లాడుకుంటే నోవాటాలు వెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రపోజ్ చేసిన చంద్రబాబు గారు తర్వాత మోడీ గారు రావడం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పిలిపించడం భేటీ అవ్వడం చంద్రబాబు గారిని హట్ చేసిందా ఒక రకంగా ఒక రకంగా ఇది ట్రయాంగిల్ లో అంటే ట్రయాంగిల్ లో లో తను వెళ్ళి బొకే ఇచ్చి వచ్చారు ఈ లోపు
అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పిలిపించుకున్నారు ఇక్కడ కూడా చంద్రబాబు గారు వచ్చి ఈయన కలిశారు ఇందులో ఎక్కడా స్వతంత్రంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి అపాయింట్మెంట్ అడిగింది లేదు స్వతంత్రంగా చంద్రబాబు గారిని కలిసింది లేదు ఈ రెండు సీన్స్ లో అందుకే నేను హట్ అయ్యారా అందుకే కదా ప్రస్తుతం అంటే హట్ దాని గురించి ఏమో హట్ అవ్వరు బేసిక్ గా ఏంటంటే ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అన్న దాంతో హట్ అయ్యారు కలవడంలో తప్పేం లేదు ఎందుకంటే అసలు బీజేపీని కూడా తంత అంటే పెట్టిన తర్వాత కదా మాట వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు నోటి అంత ముందు లేదు కలవద్దు అనకూడదు కదా అంటే ఎట్లాగే అసలు చాయ పవన్ తో ఎందుకు ఇల్లు అంత వెంటబడింది బీజేపీని పట్టుకొస్తారని కదా బీజేపీ దగ్గరికి వెళ్తాం మంచిదే తెలుగుదేశాన్ని కానీ బీజేపీని తీసుకొద్దాం అనుకుంటే ఆయనే వెళ్ళిపోయాడు అది ఇప్పుడు సమస్య బీజేపీని తన వెంట తీసుకొస్తారని ఈయన ఆశిస్తే తనే బీజేపీ దగ్గర ఉండిపోతున్నారు ఇది అసలు సమస్య దానిలో నుంచి వస్తున్నటువంటి గొడవ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సమస్యల్లో ఏంటంటే ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అని అడగకుండా లేదు జగన్ గది దించుతానంటే ఇప్పటికి కూడా ఈనాడు జ్యోతి రోజు పవన్ ని హైలైట్ చేస్తానండి చూడండి ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి అసలు ఎక్కడన్నా ఉందా పవన్ కళ్యాణ్ వార్త మొన్న ఆదివారం నుంచి మోడీని కలిసి వచ్చిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ వార్తలు హైడ్ అయిపోయినాయి పవన్ కళ్యాణ్ రోజు ప్రెస్ మీట్ లో స్టేట్మెంట్లు ఉంటున్నాయి వాళ్ళ పార్టీ స్టేట్మెంట్లు ఉంటున్నాయి అసలు ఎక్కడన్నా ఒక వార్త వేస్తున్నారా చూడండి అంటే ఏంటి ఇక డౌన్ ప్లే చేయడం బిగిన్ చేశారు పవన్ హైలైట్ చేయరు అనమాట అందులో గేమ్ ఏంటంటే వీళ్ళకి క్లియర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక ఇప్పుడు తెర వెనక రాయిభారం ఆటోమేటిక్ గా నడుపుతారు తెర వెనక ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే సీఎం షేరింగ్ కానీ ఇదేమీ లేదు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ నేను అనుకోవడం అయితే సీఎం షేరింగ్ ఆఫర్ కూడా ఒప్పుకుంటారు ఏడాదో రెండున్నర ఏళ్ళు రెండున్నర ఏళ్ళు మనం కలిసి చేద్దాం అని ఒప్పుకుంటారు ఆ పాయింట్కి అయితే బీజేపీ కూడా మీకు మద్దతు ఇస్తుంది కదా కాబట్టి ఆ కోణంలో నుంచి తీసుకొచ్చుకోండి అని చెప్పినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు లాస్ట్ టైం ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు చంద్రబాబు గారిని మోడీ గారు కలిసి మాట్లాడారు దాన్నే చాలా పెద్ద ఇదిగా రాసుకున్నారు చాలా మాట్లాడేశారు అది దాన్ని అప్పుడు అన్న ఒక మాట ఫిల్మ్ మిరిలేయంగే మళ్ళీ కలుద్దాం అనేదో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈయన కలుస్తారేమో అపాయింట్మెంట్ ఉంటదేమో మోడీ ఒకవేళ చంద్రబాబుతో భేటీ అవుతారేమో అని అనుకున్నారు కానీ కనీసం కలిసే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు అంటే వీళ్ళ వైపు నుంచి మరి అడిగారో లేదో తెలియదు కానీ అటు నుంచి అయితే ఏం రాలేదు అంటే ఏంటి అధిష్టానం నుంచి కూడా పూర్తిగా దూరం పెట్టేసిందా టీడీపీని బీజేపీ అధిష్టానం కూడా బేసిక్గా అసలు ఎవరు కలుస్తున్నారు అది ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే పచ్చి బూతు వార్తలు రాయడం అనేటువంటిది లేదా ఒక అతి సోత్కర్ష మనం మళ్ళీ కలుద్దాం అని మోడీ గారు అన్నారా లేదా అప్పుడు అదే అనేది చంద్రబాబు గారిని అది రాధాకృష్ణ గారు చెప్పాలి లేదా చంద్రబాబు గారు చెప్పాలి చంద్రబాబు గారు రాధాకృష్ణ గారికి చెబితే రాసి ఉండాలి లేదా రాధాకృష్ణ గారు స్వయంగా ఊహించి రాసి ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు కలుద్దాం అంటారు అంటే వెళ్ళిపోయేసి మళ్ళీ వచ్చేసే అని చెప్పినట్ట ఇప్ప దాంట్లో ఏముంటుంది బేసిక్ గా దాన్ని ఒక బోతార్థం వేసి అంటే పది దానికి ఇంత ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చారు కింద మనకు గనక సినాప్సిస్ రాసినట్టు చాలా డీటెయిల్డ్ గా రాసుకొచ్చారు ఏమని మీరు రాకపోతే ఢిల్లీ బోసిపోతుంది పదే పదే రావాలి మీరు పిఎంఓ కార్యాలయానికి ఎప్పుడు రావాలంటే అప్పుడు రావచ్చు అదే సందర్భంలో అంటే ఈయన కూడా లేదులేండి నేను వస్తా ఉంటానని చెప్పారు అట్లాగే అదేంటది పథకం ఒకసారి గుర్తుంటే మనకి రెండు వేల యాభైకి దేశాన్ని ఎట్లా అభివృద్ధి చెయ్యాలన్నటువంటి ఒక విజన్ ని తయారు చేయమన్నారు దాంతో చంద్రబాబు గారు ఢిల్లీ నుంచి దారిలోనే ఫోన్ లో విమానంలో నుంచినే సెల్ ఫోన్ లో మాట్లాడేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరితో చెప్పేసేసి ఒక మీటింగ్ పెట్టేసేసారు ఒక డ్రాఫ్ట్ తయారు చేస్తున్నారు రెండు వేల యాభై దాకా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విజన్ తో మీ విజన్ అసలు మేము దేశం అంతా పాటించాం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ విజన్ కూడా మీరు తయారు చేసిస్తేనే మేము చేస్తామని ఇంత వెరుతనంగా ఏ అదవైనా అంటాడా ప్రాక్టికల్ గా మాకు ఎవరికి తెలియట్లేదు రెండు వేల యాభై విజన్ మీరు ఓడిపోయినటువంటి మీరు విజన్ తయారు చేయగలిగినటువంటి గొప్ప వాళ్ళు మొన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విజన్ ఈయన తీసేసి మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళి ఈయన మరి చెప్పిన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విజన్ ఏమైపోయింది ఎక్కడికి పోయింది పోయి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఈయన నైన్టీన్ దాకా ఈయనే ఉన్నారు కదా పోయి అప్పటికి ఏమైపోయింది ఫోర్టీన్ నుంచి ఉన్నారు కదా అంతకుముందు పోయి ఓడిపోయారు అనుకో అయ్యి కనీసం ఎవడన్నా ఏదన్నా అనుకుంటాడు అని సిగ్గు కూడా పడకుండా నవ్వుతారన్నటువంటి ఫీలింగ్ కూడా లేకుండా నిర్మోహమాటంగా నిస్సిగ్గుగా అబద్ధాలు రాసుకొచ్చి మిగతా వాటన్నిట్లలో బాగానే ఉంటారు ఒక్క ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగుదేశం అనగానే శాంతం వెంటనే ఆ పాత సినిమాల్లో గనక వ
అమిత్ షాతో ఫోన్లో మాట్లాడేశారు లేకపోతే వాళ్ళతో మాట్లాడేశారు అమిత్ షాతో ఎవరు మాట్లాడారు ఎవరు తీసుకున్నారు అసలు ఈయన ఫోను అమిత్ షా ఫోన్ ఇప్పుడన్న మాట్లాడాడు ఆయనతో లేకపోతే మాట్లాడేస్తున్నాడు అమిత్ షా మాట్లాడేసేస్తాను మరి ఈ గోలంత ఎందుకు చివరి ఛాన్స్ ఉన్ను హాఫ్ ఛాన్స్ అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళ అబద్ధాల పేక మేడలు కూలిపోతున్నాయి ఏది పత్రికల అబద్ధాల మేడ తెలుగుదేశం అంటలు అయితే తెలుగుదేశం ఫీలింగ్ ఇదే తెలుగుదేశం గురించి వీళ్ళు ఒక పేక మేడలు కడుతున్నా కట్టేసి అది బలమైన మేడలు అని చూపించారు ఆ మేడలు కూలిపోతేనే కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అదే కదా అవును మొన్నటి వరకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు ఒకవేళ గురువు కలిస్తే ఇంక తిరగలేదు దాదాపుగా వైసీపీని ఢీకొట్టే ఇచ్చాను కానీ ఈ ఒక్క భేటీ తర్వాత నిరాశ నిస్పృహ మొత్తం ఆ సంతృప్తి అంతా పోయి అసంతృప్తికి లోనైపోయారా నిన్న అందుకనే నా మాటలో ఇదే చివరి ఛాన్స్ అని మాట్లాడడం అంటే సెంటిమెంట్ రాజేస్తున్నారు ఆయన కూడా ఇప్పుడు జగన్ వచ్చేటప్పటికి నూట డెబ్బై ఐదుకు నూట డెబ్బై ఐదు అని సెంటిమెంట్ ఒక్క ఛాన్స్ అన్నటువంటిది పవన్ సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు ఈయన సింపతి సెంటిమెంట్ వచ్చేస్తున్నారు పవన్ ఏమో నాకు ఒక్క ఛాన్స్ అన్నటువంటి సెంటిమెంట్ తీసుకొస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆయన మళ్ళీ ఛాన్స్ అంటాడు జగన్ కాబట్టి ఈయన ఏంటి అదే వాళ్ళ కేడర్ అంతా రాసుకొస్తున్నారు కొంత ఏమని రాష్ట్రం బాగుపడాలనుకుంటే మీరు ఆయనకు ఓటు వేయండి ఆయన అడుగుతున్నది ఛాన్స్ చివరి ఛాన్స్ ఆయన కోసం కాదు రాష్ట్రానికి ఆయన చివరి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడట మీరు బతకాలో లేదు ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు అది మీరు డిసైడ్ చేసుకుని ఆయన ఉంటేనే మీరు బతుకుతారని మీరు అందరూ ఫీల్ అయ్యి ఆయన్ని మళ్ళీ ఎన్నుకోవడమే బాధ్యత మీది లేదంటే ఆయన వెళ్ళి హైదరాబాద్లో కూర్చుంటాడంట వాళ్ళ కేడర్ అంతా కూడా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతారట లేదా వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతారట రాష్ట్రం వదిలేసి వెళ్ళిపోతారట కొంతమంది పోస్టులు కూడా పెడుతున్నారు అనమాట ఆంధ్రాకి మేమందరం చివరి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాము ఇది ఒక అదేంటది శ్మశానం ఈ శ్మశానం అన్ని వెళ్ళుకోవాలని చంద్రబాబు అనుకోవట్లేదు శ్మశానం కాకుండా కాపాడటానికి ఆయన చివరి ప్రయత్నంగా చేస్తున్నారు అవకాశం ఇస్తే దీన్ని శ్మశానం కాకుండా ఆయన కాపాడతారు అంటే ఇప్పుడు కనుక మనం చంద్రబాబు గారికి అవకాశం ఇవ్వకపోతే తర్వాత రండి చంద్రబాబు గారు మీరు ఎన్నికలు నిలబడి గెలిపిస్తామన్నా ఆయనకి రారు లేరు రారు అది ఇప్పుడు ఇస్తే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇస్తే ఇవ్వాలి లేదంటే ఇంకా ఆయన వచ్చి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరు ఆయనకి ఇదే లాస్ట్ ఆయన చెప్పింది అది అంతే తప్ప ఆయనకి చివరి ఎన్నికలు అని కాదు ఆయనకి చివరి ఎన్నికలు అని కాదు అంటే కోపం అలిగేరు అది ఇప్పుడు అంటే తర్వాత తర్వాత ఎవరు లోకేష్ వస్తారని అంతే కదా ఇక ఆల్రెడీ క్లియర్ గా చెప్పేసినట్టే అదే అదే అంటున్నాను అంటే ఈ ట్రిప్ ఎలక్షన్ వరకు నేను పోటీ చేస్తాను ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ కి నేను కాదు అని చెప్పేసినట్టు ఇప్పటికే నాకు అవకాశం ఇచ్చేయండి డైరెక్ట్ గా అంతే ఆయన అడుగుతున్నారు ఈ ట్రిప్ కి నాకు ఇచ్చేస్తే ఆ తర్వాత ఎన్నికలకి మే ఇది అని అంటే ఆ తర్వాత ఎన్నికలు కంటిన్యూ కూడా చేస్తారు ఆయన అదే గెలిపిస్తే గెలిపిస్తే కంటిన్యూ చేస్తారు లోకేష్ ఎవరు లేకపోతే ఆ తర్వాత లోకేష్ కి వస్తుంది ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఓడిస్తే తర్వాత లోకేష్ కి ఛాన్స్ వస్తుంది ఇరవై తొమ్మిదికి ఇప్పుడు ఈయనే గెలిపిస్తే ఇరవై తొమ్మిదికి కూడా ఈయనే ఉంటారు అంటే ఇక నుంచి చంద్రబాబు లోకేష్ అని చూడాలా తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాలని చూడాలా ప్రజలు అదే అంటే ముగ్గురు గెలిస్తే కుదురుతుంది అనమాట అంటే తెలుగుదేశం మనకి ఫస్ట్ చంద్రబాబు గారు అనేటువంటి ఒక మహాశక్తివంతుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలన్న భవిష్యత్తులో లోకేష్ అనేటువంటి మహాశక్తివంతుడి వారసుడు రాష్ట్రాన్ని ఏలాలన్నా ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారిని గెలిపించాల్సినటువంటి బృహత్తర బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది అది బాబు గారిని కనుక మనం గెలిపిస్తే ఆయన ఇప్పుడు ఒక ఐదేళ్ల పాటు గతంలో మనకి సువర్ణ యుగం ఉండేది ప్రస్తుతం మనం రాతి యుగంలో ఉన్నాం నెక్స్ట్ వజ్ర యుగంలోకి తీసుకెళ్తారు లేదు అంటే మళ్ళీ మనం పాత రాతి యుగానికి వెళ్ళిపోతాం అది ప్రిపేర్ అవ్వాలి జనాలు ప్రిపేర్ అవ్వమని వదిలేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉంది ఈ మాటల మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలుస్తారు అని అనుకున్నారు నిన్న మొన్నటి వరకు చంద్రబాబు గారు అని డిసైడ్ అయ్యారా ఇంకా జనసేన మాతో నడవదు నడిచే అవకాశం లేదు అని వాస్తవంగా ఈ కర్నూలు జిల్లా కార్యక్రమం తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక్కసారిగా స్ట్రగుల్ పడుతున్నది తెలుగుదేశం ఇంతవరకు జోష్లోనే ఉంది అంటే ఆ మధ్య కాలంలో మిస్ అయినటువంటి జోషు ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ స్టేట్మెంట్ నేను ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనని చెప్పడం కానీ అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ దూకుడుగా ముందుకు వస్తూ కేడర్ని ముందు పెడుతుంటాం ఇది కొట్టుకుందాం రండి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో పోరాటం అంతా పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తాడు ఆయన మనతో ఉంటాడు కాబట్టి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు అంతా మనకు వస్తుంది ప్లస్ కాపు కమ్మ కాంబినేషన్ యాడ్ అవుతుంది బీసీ దీంతో మనం గెలవబోతున్నామని ధైర్యంగా ఉన్నారు అయితే దాంతో పాటు బీజేపీ కూడా ఇక గత్యంతరం ఉండదు వాళ్ళకి రే
ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అన్నటువంటి పాయింట్ రైజ్ చేశారో అక్కడతో ఒక్కసారిగా ఆశలు అడియాశలేదు అంటే ప్రధానమంత్రితో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సోమవీర్ రాజు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి రిఫర్ చేశారు మొన్న మన మన ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పారు ఆయన స్వయంగా సోమవీర్ రాజు ఇక్కడ మనకంటే ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుండి పదహారు సార్లు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి ఆయనకి ఈ కార్యక్రమం ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చే ముందు పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడితోనే సమన్వయంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరెవరిని కలవాలి ఏంటేంటి అనేది దానికి రీజనింగ్ చెప్తా ఉండాలన్నమాట అందులో రీజనింగ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎట్లా కలవాలి మన మిత్రపక్షం అది గతంలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నరేంద్ర మోడీ గారితో కలిసి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన్ని కలవలసి కలవాల్సిన అవసరం ఉంది రాష్ట్ర రాజకీయాలు రీత్యా బీజేపీతో మిత్రపక్షం అని చెప్పేసి ఈయన పిఎంఓ కార్యాలయానికి చెప్పడం ఆయన పిఎంఓ కార్యాలయం నుంచి పిలవండి అనేది కూడా ఈయనే సజెస్ట్ చేశారనమాట చేస్తే అప్పుడు పిఎంఓ కార్యాలయం ఆటోమేటిక్ గా అది ప్రధానమంత్రి నోటీస్ లో పెడతారు ప్రధానమంత్రి కూడా ఆయన డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట ఫైనల్ ఆయన అప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడతారు ఒకసారి పార్టీ అధ్యక్షుడు నడ్డాతో మాట్లాడతారు ఏంటి మన స్ట్రాటజీ ఇట్లాగంటున్నారు ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ అనేసి దెన్ ఓకే బెటరు అన్నటువంటిది అక్కడి నుంచి అదే మనకు అవసరం అనగానే ఆయన ఓకే అనేస్తారు అప్పుడు పిఎంఓ కార్యాలయం నుండి ఇక్కడికి ఫోన్ వస్తుంది అదేదో ఆషామాషీగా వచ్చేసేయండి అని చెప్పేది కాదు అంటే అది ప్రీ ప్లాన్డ్ గా వేసిన స్కెచ్ సోమవీర్ రాజు వేసినటువంటి ప్లాన్ అది ఆ ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్అవుట్ అయింది ఎందుకంటే వాస్తవంగా ఒక అసంతృప్తి అన్న పాయింట్ తో బయటకు వెళ్ళడానికి ప్రిపేర్ అయ్యారు ఒక రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోరిక తీర్చింది అని అనాలి పక్కాగా అహం చల్లార్చింది అంటే ఎప్పటి నుంచో ఆయనకి ఆ కోరిక అందులోకి పిఎంఓ నుంచి వాళ్ళు పిలవడం ఈయన అపాయింట్మెంట్ అడిగితే అది వేరే వాళ్ళ పిలిచి ఇవ్వడం అంటే కావాలనే రాష్ట్ర బీజేపీ చేసింది ఆ ప్రయారిటీ ఇచ్చింది అనేటువంటి ప్రయారిటీ ఈయన కోరిక కూడా ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నారు మేము ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం అని చెప్పడం కూడా చెప్పడం కూడా తద్వారా ఇక ఆయనకి ఆప్షన్ లేకుండా పోయింది వెళ్ళడం వల్ల ఆ ప్రయారిటీ చంద్రబాబు గారికి ఎక్కడో కాలిందా ప్రయారిటీ మూలంగా కాలేదు ప్రయారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు జోష్గానే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈయన వెళ్ళి మోడీతో చెప్పేసేసి ఎగన గది దించేసేందుకు గాను ఇటు పట్టుకు వస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు రెండు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఒకటి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు రెండవది ఏంటంటే ఒకవేళ కాదు అనుకుంటే గనక బయటకు వచ్చిన తర్వాత బీజేపీని తిట్టుకు వస్తాడులే పవను ఇట్లా అంటున్నారు అని చెప్పేసి తద్వారా అది కూడా అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ మనతో రాకపోతే గనక దాని మీద వేసేయాలి మట్టి ఆ కార్యక్రమం వీళ్ళు వేయడానికి ధైర్యం లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియలిస్టులు బిజినెస్ మెన్ జారిపోతారు కాబట్టి వీళ్ళు వేయకుండా ఆ పనిని పవన్ చేర్చ బిద్దాం అని ఆశపడ్డారు పవనే చేసేస్తాడు ఆ విషయంలో అనేసి కానీ పవన్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించాడు ఇక్కడ అది ఇక్కడ తెలుగుదేశానికి మింగుడు పడని పడ ఒక రకంగా ఇది చంద్రబాబు గారికి షాక్ ఇచ్చిన అంశమే ఎంత ఏమనుకున్నా సరే అయితే వ్యూహాత్మకంగా ముందు రాష్ట్ర బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి ఆలోచించుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారా ఇది ఒక షాక్ ఇవ్వడానికి చంద్రబాబు గారికి లేదు లేదు ఇంకా చర్చించుంటారా ఏమీ లేదు అసలు రాష్ట్ర బీజేపీతో ఈయన కాంటాక్ట్స్ డైరెక్ట్ గా ఏం లేవు అంటే సోమవీర్ రాజు గారితో అయినా మాట్లాడలేదు అసలు మాట్లాడలేదండి కదా సమస్య ఎప్పుడు అందుకనే సోమవీర్ రాజు పిలవచ్చుగా ప్రధానమంత్రి గారితో మీటింగ్ రండి అని ఎందుకు పిఎంఓ నుంచి చెప్పించాడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటది అంటే పిఎం తో అప్పుడు కూడా సోమవీర్ రాజే తీసుకెళ్ళింది పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు కూడా చేసింది ఆయనే ఎందుకంటే ఈ ఇగోస్ వీటి గురించి తెలుసు బానే అతనికి అతనికి ఇండివిజువల్ గా తనేదో హీరో అయిపోవాలనే ఫీలింగ్ పెద్దగా లేదు సోమవీర్ రాజు పార్టీని సస్టైన్ చేయాలనేటువంటి ఫీలింగ్ కాస్త బలంగా ఉంది అనమాట ఆ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చింది ఇక్కడ ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళటం వలన పవన్ కళ్యాణ్ ఒక రియలైజేషన్ కి వచ్చారు అంటే ప్రభుత్వాలు గెలవాలి అంటే ఒకటి దిగిపోతే మనం గెలుస్తామనే ఫీలింగ్ ఇంతకు ముందు ఆయన జగన్ దించేస్తే తెలుగుదేశంతో కలిసిపోతే ఇట్లా వచ్చేస్తారు బట్ ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు ఈవెన్ ఇటు వీళ్ళతో కలిసినప్పుడు కూడా బీజేపీ నాయకులతో కలిసినప్పుడు కూడా మనం పొత్తులో వాళ్ళతో వెళ్దాం వీళ్ళతో వెళ్దాం అని ఏం చెప్పలేదు పవన్ ఇది మోడీ ఒక పార్టీ సస్టైన్ కావాలంటే మనం ఎదగాలి అంటే మనకి ఏమవుతుంది నలుగురే ఉన్నారు ఐదుగురే ఉన్నారు నథింగ్ గుజరాత్ లో సుదీర్ఘ కాలం పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించింది అసలు బీజేపీ అనేది నథింగ్ అక్కడ అలాంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక్కొక్కడుగా ఎట్లా వేసుకొచ్చింది స్ట్రీట్ మీటింగ్స్ ఎట్లా పెట్టారు ఇండస్ట్రీల దగ్గర కూలీలు బయటకు వచ్చేటువంటి టైంలో నుంచుని చేసిన ఉపన్యాసాలు ఏంటి ఇట్లాగా అలాగా మూడు టర్మ్స్ చేస్తే నాలుగో టర్మ్ పవర్ లోకి వచ్చారు అలా వచ్చిన తర్వాత
ఇండస్ట్రీలతో ఎట్లా చేసాము వ్యాపారస్తులతో ఎట్లా చేసాము ఎందుకని కంటిన్యూ గెలవగలుగుతున్నామంటే వాళ్ళకి మంచి చేయబట్టినాయి కదా అంటే మనకి పవర్ వస్తే మంచి చేస్తామనేది అది చూపెట్టినాయి కదా మన దేశం అంతా చెప్పగలుగుతుంది అలాగ చెయ్యగలగ చెయ్యగలగడం అనేటువంటిది మీరు ఎట్లా చెయ్యాలి నీకు కరిష్మా ఉంది నువ్వు ఏం చెయ్యాలి ఏం రాదు వాడు దిగిపోతే వస్తుంది ఇటు దిగిపోతే ఎవడు దిగినా ఏది రాదు నీకు నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి ఎదగాలి ఎదగాలి అంటే సెలబ్రిటీ ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి లోపాలను ఎత్తి చూపెడుతూ ప్రజలలో ఉంటూ ఉండాలి నానుతూ ఉండాలి ప్రజా అభిష్టాలకు సంబంధించి ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఇంకొకళ్ళ మీద డిపెండెన్సీ తగ్గించుకోవాలి బీజేపీ గతంలో డిపెండెన్సీ వల్ల నష్టపోయింది కూటముల రాజకీయాల వలన అసలు బియ్యం చేసిందే బీజేపీ అదే కూటముల రాజకీయాల వల్ల నష్టపోయింది రెండు సార్లు బీజేపీ మొత్తం మూడు సార్లు పదమూడు రోజుల పరిపాలన ఒకసారి పదమూడు నెలల పరిపాలన ఒకసారి ఐదేళ్ల పరిపాలన ఒకసారి ఇప్పుడు కూటమి రాజకీయం చేస్తున్నారు బట్ కూటమిలో డామినేటింగ్ కల్చర్లోనే ఉన్నారు కదా ఇవాళ రోజునైతే సింగిల్ గానే గెలిచి కూడా కూటమికి ఇస్తున్నారు అలాగ ఆ యాంగిల్లో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం కేంద్ర సార్ అంతే కూటమి రాజకీయంలో టీడీపీకే ఫుల్ సీట్లు ఉన్నాయి ఆయన బీజేపీకి ఇచ్చింది ఆ టైప్ రాజకీయం వర్కౌట్ అవుతుంది అది చేయమంటున్నారు ఈయన అది నువ్వు దాంతో ఉంటే అవ్వగా తెలుగుదేశంతో ఉంటే నీకు పదిహేను సీట్లు ఉంటే నువ్వు సక్సెస్ కాదు కదా అక్కడ తెలుగుదేశంతో పాటు ఉంటే అదే నువ్వు కనుక నీకు నువ్వుగా చేసుకుంటే సక్సెస్ కదా ఇప్పుడు అంతగా కావాలనుకుంటే ప్రాక్టికల్గా అయితే కనుక అంటే ఆయన చెప్పు ఉన్నక పోవచ్చు కానీ ప్రాక్టికల్గా అయితే వీళ్ళిద్దరు కష్టపడి ముప్పై నలభై సీట్లు గెలిచారు అనుకోండి గట్టిగా అప్పుడు తెలుగుదేశం యాభై వచ్చింది అనుకోండి నలభై యాభైయో దానికి వచ్చినాయి అనుకోండి అప్పుడు యాభై నలభై తొంభై అవుతుందిగా అప్పుడు వీళ్ళు మద్దతు ఇస్తే తీసుకుంటే అప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని కూడా కంట్రోల్లో పెడతావుగా నువ్వు తేడా వస్తే పక్కన కూర్చోబెడతావుగా ఆ విధంగా సస్టైన్ అవ్వచ్చుగా అప్పుడు ఆ తర్వాత ఇదిగో చూసారా వాళ్ళని ఎట్లా కంట్రోల్ చేసి పని చేయించాము రేపు మేమే వస్తే బాగా చేస్తామని చెప్పచ్చుగా ఒకవేళ ప్రాక్టికల్గా చేయాలనుకుంటే అలా కాకుండా అసలు శాంతం దాంట్లో దూరిపోతే బీజేపీ పని అయిపోద్ది కదా డిఎండికే లాగా అయిపోతుంది కదా అది కమ్యూనిస్ట్ లాగా అయిపోతుంది లేకపోతే ఇది ఇది ఒక రకమైన మోటివేషన్ ఉంటుంది అది అని మోడీ వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సీఎం పదవి మీద ఆశ పుట్టిందా అంటే ఆ రకంగా చైతన్యవంతం చేశారా ఆయనకి మొదటి నుంచి సీఎం పదవి కావాలని ఉంది కానీ ఎలా ఎలాగ అవుతాము అనేటువంటి దాని దగ్గరనే క్లారిటీ లేకపోయింది అంటే ఆ వే ఏంటని తెలియదా అంతే కదా రూట్ మ్యాప్ అనేది అందుకే కదా అదే అదే సీఎం కావాలంటే డైరెక్ట్ గా నన్ను సీఎం చేయండి అని అడగగానే జనాలు ఓట్లేసేయరు కదా గ్రౌండ్ లెవెల్లో సెట్టింగ్ చేసుకోవడం ఇదంతా కూడా అది తను చేసుకోవాలి పార్టీ అంటే జనసేన తరఫున అయితే ఇంకా ఆయనే సీఎం అభ్యర్థి అట్లా పెట్టుకోలేదు కదా ఆయన అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో పార్టీ సంస్థాగతంగా సెట్ చేయలేదు కదా చేసేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఆ టెంపర్మెంట్ ఉండు ఈయన ఎంతసేపటికి కూడా పార్టీ సంస్థాగతం మీద కంటే కూడా ఈ ఒక పిచ్చి నిర్ణయం చేసింది ఏంటంటే జేడిఎస్ లాగా ఆలోచించారు జేడిఎస్ కూడా పార్టీ సంస్థాగతంగా బలమైంది అది అక్కడ కాకపోతే ఆ ట్రయాంగులర్ పాలిటిక్స్ లో దెబ్బతింది అంతేగాని గ్రౌండ్ లెవెల్లో కమిటీలు లేని పార్టీ కాదు అది అది ఇక్కడ ఈయన ఆలోచించలేదు ముందు మనకి కుమారస్వామి కెట్టక సీఎం చేసేసారు అట్లా చేసేస్తారన్నది బట్ అదే కుమారస్వామి ఎంత గెలగెల్లాడాడు ఆ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది ఈయన అంటే పేరుకి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు నడిపించేది వేరే వాళ్ళు అవుతారు ఆ తర్వాత నేను కంటతడి పెట్టాడు కదా కుమారస్వామి ఎవడ నోటేసాడా ఆ తర్వాత కూడా ఎవడే లేదు కదా అప్పుడు ఎవడు పట్టించుకోడు ఇక్కడ స్థిరమైన రాజకీయం చేస్తే ఇప్పుడు జగను రెండు వేల తొమ్మిదిలో దెబ్బ తిన్నాడు అంటే గెలిచికొచ్చినా కూడా దెబ్బలు తింటానే ఉన్నాడుగా జైలు అంతా కూడా పద్నాలుగు దెబ్బ తిన్నాడు తర్వాత ఆయన గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు పోయారు ఇరవై మూడు మంది దాకా ఈయన ఏమన్నా బూతులు తిట్టారు అయినా నిలబడబట్టినే కదా నేను సింగిల్ కనీసం నేను కమ్యూనిస్టులని అడుగుదామన్న బీజేపీ అప్పుడు వచ్చి ఉండేది ఫోర్టీన్లోనే వద్దన్నాడు కదా నేను అనే కాన్సెప్ట్తోనే పోయాడు కదా ఈ నేను అనే కాన్సెప్ట్ ఈయన దగ్గర ఉండాలి కదా అది ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ విషయంలో మెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు కానీ ఒకప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయాలనివ్వనని చెప్పి టీడీపీలోనూ జోష్ నింపారు కమ్యూనిస్టుల్లోనూ జోష్ నింపారు వాళ్ళందరూ కలిశారు కానీ ఇప్పుడు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి నేనంటే ఏంటో చూపిస్తా అని చెప్పి చంద్రబాబు గారికి ఆయన నమ్మిన వీళ్ళందరికీ నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్నారా నమ్మక ద్రోహం అంటే వాళ్ళు నమ్మారు అంటే ఆడతా అని చెప్పాడా నిన్న మీతో వస్తానని సిపిఐ నేతలు ఆల్రెడీ విమర్శిస్తున్నారు ఇలాంటి స్టాండ్ తీసుకుంటారని అనుకోలేదు మేము సపోర్ట్ చేసే ముందు ఇప్పటికీ సపోర్ట్ చేస్తాం ఆయన ఇటు వస్తే అని బీజేపీ కలవకుండా ఉంటే అని పెళ్లి చేసుకుందామని అమ్మాయి
ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఆశపడింది కాబట్టి అబ్బాయి వేరే అమ్మాయి ఏం చేసుకుంటే ద్రోహం చేసినట్టు అవుదా పెళ్ళి కాక పెళ్ళయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతే అది మోసం అంటారు ఇంకొక అమ్మాయిని చూసుకుని పారిపోతే ఇక్కడ పెళ్ళే కాలేదు కదా ఇలా పొత్తే కుదరలేదు కదా కుదరలేదు పొత్తది ముందుగా మాట్లాడుకుని ఉంటే ఇప్పుడు ఆ మొక్క ఇది వరకు బీజేపీ అనడానికి అర్హత ఉండేది కలిసి ఉండి అంటే పొత్తు కుదరలేదు కానీ నిశ్చితార్థాల వరకు వెళ్ళారు కదా నిశ్చితార్థం చేసుకోలేదు అక్కడ వరకు వెళ్ళారు కదా ఆశపడ్డారు అంతే పెళ్లి సంబంధాలు మాట్లాడు హోటల్ హోటల్కి ఎందుకు వెళ్ళారు తాంబూలాలు ఇచ్చేద్దామని వెళ్ళారు అవును కానీ తీసుకోలేదు ఏమో అనుకున్నారు ఆయన తీసుకోలేదు పెండింగ్ లో పెట్టారు అది ఆ పెండింగ్ లో పెట్టారు అదంతే సంబంధాలు మాట్లాడుకునేటప్పుడు సంబంధం మ్యాచ్ చూసిన వాళ్ళు అందరితో పెళ్లి కాదు కదా రాజకీయంలో అన్ని ప్రయత్నాలు ఉంటాయి సహజంగా ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఇటుకు వచ్చాడు ఆయన బేసిక్ గా వీళ్ళకి ఏంటంటే కమ్యూనిస్టులకు ఒక్కసారి షాకింగ్ పరిణామం అది వాస్తవంగా కమ్యూనిస్టులు ఒక్కసారిగా జోష్ వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే మొన్న టిఆర్ఎస్ వాళ్ళని పిలవడంతో వీళ్ళకి వాస్తవంగా ప్రజాశక్తి తీసేలా అందరు పేపర్లు ఉంటాయి అక్కడ కూడా పేర్లు మార్చి ఇక పెట్టుకున్నారు రెండు కాకపోతే గవర్నమెంట్లతో పాజిటివ్గా ఉండి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఒకటి సంపాదించుకుని ఆ పేపర్లు నడిపించుకుంటుంటారు ప్లస్ వాళ్ళ పార్టీ కార్యాలయాలకి స్థలాలు ఏమైనా పైరు వీలు చేసుకోవడమో ఏదో చేసుకుని బతికేస్తుంటారు కొంత తద్వారా వెళ్ళి నడుస్తూ ఉండిపోయేది కమ్యూనిస్టుల ప్రభావం అనేది ఎంతో కొంత చేసుకుంటుండేవాడు అక్కడేమో కేసీఆర్ వచ్చాక ఇక్కడేమో జగన్ వచ్చాక వీళ్ళని అసలు దేకేవాడే లేడు కేంద్ర సార్ చంద్రబాబు వచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళని అస్సలు పట్టించుకున్నాడు ఎవరు లేదు అప్పుడు బీజేపీతో ఉండటం వల్ల కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత చంద్రబాబుతోనే కలుద్దామని వీళ్ళు ఆశపడితే ఆయన ఇళ్ళని పవన్ వెనకాల పంపించాడు పవన్ అప్పుడు ఏమి ఇండివిజువల్ గా పేరుకి ఇండివిజువల్ గా తప్పించి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలనీయకుండా ఏది తెలుగుదేశం నుంచి వైసీపీకి చీలనీయకుండా చేయడం కోసం పవన్ ని ప్రమోట్ చేసింది ప్రోత్సహించింది అప్పుడు వెనక నుండి నడిపించింది చంద్రబాబు అందుకనే కమ్యూనిస్టులని ఇటు పంపించాడు ఆయన నెత్తిని పెట్టుకోకుండా కానీ ఆయన ఊహించలేదు దెబ్బ ఎంత పడుతుంది అనేది అక్కడ ఏమైపోయింది కమ్యూనిస్టులు ఆ రోజున అట్లా మిస్ అయిపోయారు దాంతో రెండు రాష్ట్రాల్లో అసలు శాంతం స్తబ్దంగా ఉన్న పార్టీకి మొన్న కేసీఆర్ నల్గొండ జిల్లాలో ఆ సీట్లు ఎదురు దెబ్బ తగులుతుందన్న భయంతో కమ్యూనిస్టులు ఎంట పెట్టుకు వెళ్ళాక ఒక్కసారి జోష్ వచ్చింది మళ్ళీ వేదికల మీద సిపిఐ జెండాలు సిపిఎం జెండాలు ఓ లక్ష మంది బహిరంగ సభ జరుగుతుంది అనుకోండి వంద సా వంద జెండాలు పట్టుకుని వీళ్ళు నిలబడతారు వంద మందే ఉంటారు వీళ్ళు కానీ ఆ లక్ష మంది కమ్యూనిస్టులు పట్టుకొచ్చారన్న ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తారు అలాంటి దాంతో మనం సక్సెస్ అయ్యారు మళ్ళీ కమ్యూనిస్టులకి రేపు పొద్దున అక్కడ తెలంగాణలో క్లియర్ టీఆర్ఎస్ సిపిఐ సిపిఎం పొత్తు అనేది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది దాంతో గ్యారంటీగా ఒక నాలుగైదు సీట్లు అయితే రేపు ఛాయిస్ ఉంది అక్కడ అదే సందర్భంలో ఇక్కడ చంద్రబాబు గారు ఈ కూటమి అంటే బీజేపీ రావట్లేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ సిపిఐ తెలుగుదేశంతో నడుస్తుంది సిపిఎం కొంచెం స్తబ్దుగా ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇక జగన్ అయితే రానియడు కదా సిపిఎంతో కూడా పొత్తుకేం సిద్ధంగా లేడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు ఇక తెలుగుదేశంతో కలిసి తిరక్క తప్పదు ప్రిపేర్ అయ్యారు అయితే బీజేపీ వస్తే రారు రానియరు అందుకని వాళ్ళు జనసేనను తెలుగుదేశమే ఉండాలి మధ్యలో తాముండాలి అనుకున్నారు తీరా చూస్తే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ ఇటు అన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉండి కూడా ఉపయోగంలే ఎందుకంటే జనసేన వస్తే ఆ కూటమికి ప్రయోజనం జనసేన రాకుండా ప్రయోజనం లేదు అందుకని బెదిరిస్తున్నారు రామకృష్ణ గారు ఏమని ఇక్కడ ప్రభుత్వం అక్కడ ప్రభుత్వాలు రెండు కూల్చేయాలంటే నువ్వు మాతో వచ్చేసేయాలి రాబోతే ఎట్లాగా అన్నటువంటి రాబోతే ఎట్లా ఏంటి నాకు అర్థం కాదు అందులో రాబోతే రాజకీయం లేకపోవడం ఏంది నీ పోరాట శక్తి ఏమైంది ఇంకోటి ఒక పార్టీ ఇంకొక పార్టీ ఎలా నడవాలో వీళ్ళు డిసైడ్ చేసేది ఏంది నీ సిద్ధాంతం నీది ఆ సిద్ధాంతం వాళ్ళది ఈ మధ్యలో ఈ రాద్దాంతం ఎందుకని ఇక్కడ అసలు సమస్య ఏంటి నువ్వు మాతో వస్తే నువ్వు సెక్యులర్ ఇలా దగ్గర ఒక స్టాంప్ ఉంటుంది సెక్యులర్ నాన్ సెక్యులర్ అని మీరు వీళ్ళతో వస్తే సెక్యులర్ వీళ్ళతో రాబోతే నాన్ సెక్యులర్ మతోన్మాదులు అయిపోతారు అనమాట వీళ్ళు ఆ స్టాంపులు గుద్దేస్తా ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ స్టాంపులు మత తత్వ శక్తులతో కలిసి మరి ఎన్నడదా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ శక్తులతో కలిసింది అప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ దాంతోనే కలిసి వీళ్ళు తిరుగుతారు ఎవరెవరిని వదిలేస్తారో మేము కలిసి సాగుదాం ఇంకా సంసారం చేద్దాం అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఇక్కడ అది ఇక్కడ విచిత్ర పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కూడా చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు ఒక వ్యతిరేక ప్రచారం మొదలు పెట్టారు నిన్న కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు నేను సినిమా యాక్టర్ కాదు నా సినిమా సూపర్ హిట్ కాలేదు కానీ కట్టలు తెంచుకొని జనం అందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు మళ్ళీ మళ్ళీ టీడీపీ రావాలని సంఘీభావం తెలిపేందుకే మీరు అందరూ వచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక
ఏంటి ఆయనకి జనం వచ్చారని చెప్పడానికి మీరు చెప్పినట్టు ఇండైరెక్ట్ కూడా అయ్యి ఉంటుంది కాకపోతే అది చెప్తే మరి వీళ్ళ దాంట్లో బాలకృష్ణ ఉన్నాడు కదా సినిమా యాక్టర్ కాదని ఏమంటారు నువ్వు ఏంటంటే రెండు రోజుల మీటింగ్స్ చూస్తుంటే ఏజ్ ఇంపాక్ట్ మీద పడుతుంది ఒకటి అంటే మనం ఏజ్తో పాటుగా మన మన కోరుకున్నట్టుగా నడుస్తూ ఉంటే స్టఫండ్గా ఉంటుంది లేదంటే కనుక ఆ ఇంపాక్ట్ మూలంగా వచ్చేటువంటి కొంత కోపం చిరాకు అనేటువంటిది కనబడుతుంది నిన్న ఈ రెండు మూడు రోజుల మీటింగ్స్లో ఒక రకమైనటువంటి అంటే జోష్ లేదు ఉపన్యాసాలు కొంత సిల్లీగా కూడా అనిపిస్తుంది మీరందరూ జగన్ ప్రభుత్వం దిగిపోవాలి ఈ తప్పు లేదు ఇక కావాలి మీరందరూ లైట్ పెట్టుకోండి సెల్ ఫోన్కి లైట్లు వేయండి ఏసీ ఏం చెప్పాలి అంటే ఆ ఫోన్లో నేనంటే కూర్చుని అందరికి ఫోన్లు చేసి వాళ్ళ బంధువులందరికీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫోన్ చేసి రే జగన్ అసలు పవన్ గారు మన ఆయన పేరు చంద్రబాబు గారు రాబోతే అసలు దేశం ఏమైపోద్దో రాష్ట్రం ఏమైపోతుందో అసలు జగన్ వచ్చాక మనం ఎవరు అన్నం తింటలేదు కదా మన వ్యాపారాలని మూసేసుకున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు షాపులన్నీ మూసేసాం ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ మూసేసాం అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవడూ నిద్రేబోవట్లేదు అంత అరాచకం చేసేస్తున్నాడు జగను అని చెప్పి అవతల వాడికి చెప్పాలి వినేవాడు ఎర్రు రోడా చెప్పేవాడు ఎర్రు రోడా యాక్చువల్గా అర్థం అంటే దానికి ఏమన్నా రీజనింగ్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఉంటుంది నేను అనుకున్నాను అది మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ లైట్లు చూపెట్టమని మీ సెల్ ఫోన్ నేనే కనిపెట్టాను ఆయన అంటారేమో నేను ఇంత ముందు సెల్ ఫోన్లు ఉన్నా నేనే మీరు అసలు వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ వాడతానంటే నా వల్లే అని చెప్పుకొచ్చేవాడు అదే ఒక వెటకారంగా ఉండేది సెల్ ఫోన్ ఆయన వల్ల కంప్యూటర్ ఆయన వల్ల అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఆయన వల్ల అంటే వెరితాను అది వాటిని నేను మనం అందుపుచ్చుకున్నాం అంటాం వేరు నేనే పుట్టించాను నేనే తీసుకొచ్చానంటే ఎవరైనా సరే అమాయకత్వం ఉంటుంది కాకపోతే అమాయకత్వాన్ని తెలివైనటువంటి తనం కింద చూపించే ప్రయత్నం జరిగింది సుదీర్ఘకాలం ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా అనేటువంటిది రాకపోయి ఉంటే తెలుగుదేశం ఇంకా హ్యాపీగానే ఉండుండేది ఓ రకంగా సోషల్ మీడియా వచ్చి అవన్నీ లెక్కలు తీస్తూ ఉంటుంటే ఒకటొకటి మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే ఇప్పటిదాకా ఈ పత్రికల్ని అడ్డుపెట్టి కట్టినటువంటి అబద్ధపు గోడలు కూలిపోతుంది ఆ ఫస్ట్రేషన్ అక్కడ కనబడుతుంది దాంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడతా అసలు ఒకటి వాళ్ళు ఎవరో పాపం పిచ్చోళ్ళు దాని పేరు ఏంటి పిఆర్ ఏజెన్సీలు ఇయ్యో ఆయనకి ఈ చెవు కోడి పెట్టి దాంతో ఎట్లా ఎట్లాగా అవ్వాలి ఫిజికల్ అంటే లాస్ట్ అదే అది లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడే బిగిన్ చేశారు ఆయన చేత ఇట్లా వంగించడం మనకి ఒక లెక్క ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఒక మనిషిని ఒకటి అలవాటు పడ్డాక దానికి భిన్నమైనటువంటి రూట్లో చూడటం అంటే కొంత వేరే రూట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది పాలిటిక్స్లో ఇప్పుడు ఇంట్లోనైనా రోజు మన శారీ కట్టుకుని వచ్చేటువంటి భారీ వేరే డ్రెస్ వేసుకుంటే అకస్మాత్తుగా కొత్త లుక్ వస్తుంది వీళ్ళు ఆ రూట్లో చూస్తున్నారు బట్ పాలిటిక్స్ అట్లా కాదు నరేంద్ర మోడీ ఆ జాకెట్ వేస్తూ ఆయన అట్లా వెళ్తాడు ఆయన అలా చూడగలం తప్పించి ఒక షార్ట్ వేసుకుని టీషర్ట్ వేసుకుంటే నచ్చదు మనకి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఆ టీషర్ట్ ఆ మామూలు ఇది వేసుకుంటే బాగుంటుంది కానీ ఆయన ఒక ఇదేసుకుని కడితే ఉండదు దాంట్లో ఆ జోష్ ఉండదు దానికి సెట్ కావాలి ఒకటి ఇప్పుడు ఈయన ఈయనది అదే ఒక ఇది ఒక ఈయనది ఒక తెలుసు మనకు పోడియం దాని దగ్గర నుంచి మాట్లాడతారు మాటకారే ఎన్టీఆర్ తో పోలిస్తే మాటకారి కాదు రాజశేఖర రెడ్డి తో పోలిస్తే మాటకారి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి తో పోలిస్తే మాటకారి జగన్మోహన్ రెడ్డి క్లుప్తంగా మాట్లాడి స్ట్రాంగ్ గా మెసేజ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఈయన చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఈయనలో ఉన్న అతిపెద్ద లోపం అదే ఇప్పటికి కూడా వీళ్ళు గ్రహించలేకపోతుంది అదే ఓ గంటల కొద్దీ ఉపన్యాసం దండగా గంటల కొద్దీ ఉపన్యాసం ఎవరికి కావాలండి ఎవరికి అర్థం కావాలి మీ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాయి ఒక పది మొక్కలు మాట్లాడేసి నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు ఒక పది మొక్కలు చెప్పేసి ఈ పది పది ఇరవై ఉండాలి అది తన వే ఆఫ్ స్టైల్లో సింపుల్గా అర్థమయ్యేలా ఉండాలి కానీ ఈయన గంట గంటన్నర మాట్లాడేస్తారు ఈ గంటన్నరలో చెప్పింది చర్వీత చరణం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదివరకటి రోజుల్లో ఏంటంటే టీవీ ఛానళ్ళు లేవు కాబట్టి ప్రతి చోట వెళ్ళిన చోటలో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మాట్లాడాలి ఇప్పుడు టీవీ ఛానళ్ళు లైవ్ సోషల్ మీడియాలో లైవ్లు అన్ని ఇచ్చుకుంటా కొత్తదనం ఏం కనిపిస్తుంది ప్రాక్టికల్గా అందుకని ఈ టైంలో అందులో మనకి పేపర్లోనే పూర్తిగా చదవలేకపోతున్నాం హెడ్డింగులు చూస్తున్నాం అందులో హెడ్డింగ్ నచ్చితే టాపిక్లోకి వెళ్తున్నారు అలాంటి రోజుల్లో గంట కొద్దీ ఉపన్యాసం 
టీవీ సీరియల్లే ఇరవై ఐదు నిమిషాలు సీరియల్ పెట్టి పదహారు నిమిషాలు పదిహేడు నిమిషాలు వేస్తున్నారు అండి ఆటికే బోర్ కొడుతుంది అనేసి అదే మొహాన్ నెట్టెట్టెట్టెట్ట తిప్పుతా ఉంటుంటారు కదా ఒక ఒక నిమిషం సేపు మొహాన్ మీదనే ఫేస్ ఇట్టా 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 ఇట్ట కదా క్లోజ్ షాట్ లాంగ్ షాట్ మిడిల్ షాట్లు వేస్తూ ఉంటుంటారు అందుకే దాని మీదనే విరక్తి పుట్టి జనం తిప్పేస్తున్నారు అని చెప్పేసి దాన్నే షార్ట్ కట్ చేస్తుంటే మన ఉపన్యాసం గంటన్నర సేపు అంటే ఏముంటుంది అందులో అవి తగ్గించుకోవాల్సి ఉంది అవి అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ మీటింగుల్లో కనబడుతున్నది ఏంటంటే ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏదో 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 బేసిక్గా సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే కొత్తగా వచ్చేవాడు చెప్పచ్చు నేను వస్తే ఇచ్చేస్తా నేను ఈ అద్భుతం చేద్దాం అనుకుంటున్నా లేదు ఈ నేను ఇన్నేళ్ళు చేశాను కదా ఇదిగో రే ఇందులో ఈ లోపాలు జరిగినాయి ఇప్పుడు నేను ఇది రెక్టిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇట్లా చేస్తాను అని చెప్పాలి అలా కాకుండా మొత్తం నువ్వు ఏదైతే ఇంతవరకు తిరస్కరించావో అయ్యే ఇప్పుడు రైట్ అంటుంటివి నిన్నటి దాకా ఏమన్నావు సంక్షేమ పథకాలు వేస్ట్ అంటే సంక్షేమ పథకాలతో సోమర పోతులు తయారవుతుంటారు దాంతో రాష్ట్రాన్ని ఆశ్రయం చేసేస్తున్నారు అప్పులు తీసుకోండి ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు తీసుకో సంక్షేమ పథకాలు అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తానంట ఏడు నుంచి ఇస్తావు నువ్వు ప్రాక్టికల్గా డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నీకు అప్పు తీసుకోవాల్సిందేగా మరండి అప్పు కూడా తప్పు కాదుగా అప్పు లేకుండా నువ్వు వెంటనే డబ్బులు తెచ్చేస్తావా తెచ్చేసేవాడు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా అప్పు ఎందుకు ఉంది లెక్క అప్పుడు అప్పులే ఉన్నాయి కదా ఆకాశంలో నుంచి ఏం తేలేదు కదా అప్పులు ఎక్కువ రాలేదన్నా కదా నువ్వు రుణమాఫీ చేయింది మరి ఆ కోణంలో చూసుకుంటే అందులో అప్పుడు ఇవ్వనోడు ఇప్పుడు ఇస్తాం ఎట్లాగవుతుంది అప్పుడు తప్పని చెప్పినోడివి అంతంత ఎక్కువ ఇచ్చేసేయడం ఏ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అనే రిపోర్టర్ని అడగల ముందు ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చింది ఆయనే సంపూర్ణ రుణమాఫీ అని డ్వాక్రా రుణమాఫీ అని ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అని దబాయించలేదా రిపోర్టర్ని ఏం మాట్లాడుతున్నావు అట్లా ఎవరన్నా చేస్తారా సాధ్యమవుతుందా మీరు రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించరా అని దబాయించారు లేదా ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఎంతకంటే ఎక్కువ చేస్తా నన్ను నమ్మండి అంటే ఎట్లా నమ్మాలి ఇక్కడ బేసిక్గా రెండే కాన్సెప్ట్లు ఒకటి జగన్ దుర్మార్గుడు కాబట్టి నాకు ఒకటి అది జనాలకి సంబంధం లేదు కదా జగన్ దుర్మార్గం నీతో ప్రవర్తిస్తున్నాడు నువ్వు అతనితోనే ప్రవర్తించు అతని దగ్గర ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను లాక్కోవడం అతని మనుషులను కొట్టించడం ఎమ్మెల్యేలను కొట్టించడం ఇది నువ్వు చేసావు కదా అదే దుర్మార్గం అయితే నువ్వు అంతకంటే దుర్మార్గం చేపట్టినాయి కదా నీ మీద అతను చేస్తుంది ఇప్పుడు జగన్ని అరెస్ట్ పెట్టించావు బొక్కలో దోపించావు పదహారు నెలలు చెప్పకూడదు తినిపించావు అదే సందర్భంలో తను ఓడిపోతే తన ఎమ్మెల్యేలందరినీ లాక్కున్నావు మిగతా వాళ్ళని ఉన్నవాళ్ళని వేధించావు అందులో జైళ్లలో పెట్టించావు చితక్కొట్టించావు చెవిరేటి భాస్కర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళని అలాగే అమరావతిలోకి రానీయలేదు ఈవెన్ పాదయాత్ర చేస్తే పసుపు నీళ్ళుగా చెల్లిచ్చావు ఇవన్నీ చేసినటువంటి నువ్వు మానవత్వం గురించి ఈ చెప్తే ఏం వర్కౌట్ అవుతుంది అదే సందర్భంలో జగన్కి విరుద్ధమైనటువంటి అద్భుతమైన పాలన ఆ పాలన అందిస్తే నేను నీకు ఇరవై మూడుకి రాదు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు రియలైజేషన్ స్టేట్మెంట్స్ కావాలి జగన్ దుర్మార్గుడు కాబట్టి నాకు ఓటే అనొద్దు ఎందుకంటే దుర్మార్గుడులో మంచి దుర్మార్గుడు చెడ్డ దుర్మార్గుడు అనొద్దు మీ ఇద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళ దుర్మార్గులు జనాలకు సంబంధించినంత వరకు నువ్వు ఎత్తాను అనేది పెట్టలా కంచం పెట్టుకున్నాం అందరూ కూర్చు కంచం పెట్టి కూర్చున్నారు డ్వాక్రా మహిళలు అన్నం లేదు బొమ్మన్నం చివరిలో అదేదో తీసుకొచ్చి అంత ప్రసాదం పెట్టేసేసి తినేసి పోండి ఏం చేస్తాం అన్నం అదే ఇతను చెప్పింది ఇస్తున్నాడు అన్నం పెడతానంటే అన్నం పెడతానాడు కోరంటే కోరాడుతున్నాడు నేను ఇప్పుడు నువ్వు ఎంతకంటే నేను పంచపక్ష పరాణాలు పెడతానంటున్నావు ఎందుకు నమ్మాలి అన్నప్పుడు దాన్ని ఇదిగో ఈ తేడా రావడం వల్ల నేను అప్పుడు చేయలేకపోయా ఇప్పుడు చేస్తా ఇది కన్విన్సింగ్ ఇప్పుడు కన్విన్స్ చేయకుండా కన్ఫ్యూజ్ చేయడం సాధ్యం కాదు కన్ఫ్యూజ్ చేయడం సింపతి అన్నమాట అయితే దాదాపు మూడున్నరేళ్ళుగా ఒక ఆశ పెట్టేసుకున్నారు ఫిక్స్ అయిపోయారు దాదాపుగా జనసేన మాతో కలిసి అవసరం అయితే బీజేపీ జనసేన ముగ్గురం కలిసి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు వెళ్ళిపోతాం అదేదో సినిమా ఉంటుంది ఎవడైతే నాకైన సినిమా అనుకుంటారు రఘువరన్న అందులో ఒక డైలాగ్ చెప్తారు పదవి అనేది పోతే నిద్ర పట్టదు భోజనం కూడా చేయబుద్ధేదు అంటే ఆ వయసులో పెద్ద వయసులో ఆయన మంత్రి పదవి కోల్పోయినాడు వచ్చే డైలాగ్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన షాక్తో ఆ వెక్సేషన్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా మానసికంగా వెక్స్ అయిపోయారా చంద్రబాబు గారు అదేనా నిన్న ఆ వ్యాఖ్యల కారణం ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఒక మనం అనుకున్న రూట్లోనే ప్రయాణం జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు అక్కడ పెద్ద గుంట పడతాయి ఎట్ట అందులో ఒక గుంట కాదు గుంటల రోడ్డు గుంటలా స్పీడ్ బ్రేకర్ స్పీడ్ బ్రేకర్లు కాదు గుంటలే పడ్డాయి ఇదివరకు స్పీడ్ బ్రేకర్లు వచ్చినాయి దాన్ని జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్తున్నాడు స్మూత్ గా పవన్ కళ్యాణ్ లో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్ జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ కమ్యూనిస్ట్ ని జాగ్రత్తగా లాక
అది కాస్త మధ్యలో నీళ్లు వచ్చి గుంట పడిపోయింది ఇప్పుడు ఆ గుంట పెరిగేటప్పటికి గుంటలో నుంచి అట్లా వెళ్ళాలి అర్థం కావట్లా అంటే గుంటలో పూడ్చే శక్తి లేదా చంద్రబాబు గారి దగ్గర గుంటే అసలు ఈ గోడవం తెందుకు ఉంటది అది వాస్తవంగా అయితే తెలుగుదేశానికి ఉండే అంటే ఇంకా టైం ఉంది కదా ఇంకా ఏడాదన్నర టైం ఉంది ఈ ఏడాదన్నరలు ఈ గుంటలు పూడ్చి మళ్ళీ సక్రమంగా ఒక మంచి రహదారి వేసుకుని ప్రయాణం సాఫీగా సాగించి వచ్చాము అది మూడున్నరేళ్లలో నుండి చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ చివరిది పోడ్చవచ్చు పై పైన ఈయనంతట ఈయన వేరే అదేది ఎండమావుల మీద ఆశ పెట్టుకుంటాం ముఖ్యంగా అక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయిలే అనుకుంటూ పోవడం వల్ల ఆ రూట్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు మనం తెలుగుదేశమే ప్రత్యామ్నాయం అనే పరిస్థితి తన నోటితో తను చెడగొట్టుకున్నారు తన నోటితో తను చెడగొట్టుకున్నారు బేసిక్ గా తను కనుక ఆ ఫీలింగ్ లేకపోతే గొడవే ఉండదు ఇప్పుడు ఈయన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంతసేపటికే ఉందంటే ప్రజలందరూ విరక్తి చెందేశారు మనకి పడిపోతుంది అని బయటికి చెప్తున్నారు బట్ చంద్రబాబు అంత పిచ్చోడేం కాదు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక ఫస్ట్ మేమే గెలిచేస్తున్నాము అన్ని సీట్లు మాయే నూట యాభై వస్తున్నాయి నూట ముప్పై వస్తున్నాయి అని చెప్పి కానీ ఎందుకు అకస్మాత్తుగా కొంతమందికి భూములు కేటాయించేశారు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసేశారు అంటే ప్రభుత్వం దిగిపోయే లోపుగా ఎన్నికలు అయ్యాక కూడా ఈయన ఉన్నారుగా సీఎంగా రిజల్ట్ వచ్చేదాకా కూడా రిజల్ట్ వచ్చే లోపు ఈయన పనులు అనేకం చేసేశారు కొంతమందికి బిల్స్ ఇచ్చేసేయడం అప్పటికి చీఫ్ సెక్రటరీ ఆపాడు కాబట్టి ఆగినాయి కొన్ని చాలా బిల్లులు చెల్లించేసుకోవడం ఎందుకు చేసుకున్నారు అంటే తెలుసు అప్పటికే ఆయనకి ఓడిపోతాను లేకపోతే మనమే వస్తారంగా అదేంది నీకు ఇంకా బిల్లులు ఎందుకు అనాలి కదా అనకుండా ఎందుకు అర్జెంట్ గా బిల్లులు చేసేసారు ఎందుకని అకస్మాత్తుగా న్యాయమూర్తులకు సంబంధించిన స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్ ఐఏఎస్ లకు సంబంధించిన స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసారు ఐఏఎస్ లకు తెలిసిపోయింది అందరికి తెలిసిపోయింది ఆయనకి అర్థమైపోయింది అది ఎందుకంటే మనిషి అంత పిచ్చోడేం కాదు ఇప్పుడు కూడా తెలుసు వచ్చి ఎట్లా ఉంది అనేటువంటిది బయటికి చెప్తుండొచ్చు విపరీతమైన వ్యతిరేకత ఉందని ప్రాక్టికల్ గా ఒకటే సమస్య ఏంటంటే జగన్ కొన్ని అలవాటు చేసేసాడు నవరత్నాలు ఇందులో కొన్ని చేయలేకపోయింది ఉంది మధ్య నిషేధమా లేకపోతే అనేది జాబ్ క్యాలెండరా ఉద్యోగులకు సంబంధించి వాళ్ళు కోరుకున్నటువంటి పిఆర్సీ ఇవ్వలేకపోవడమా ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి సిపిఎస్ రద్దు చేయలేకపోవడం ఇట్లాంటి బట్ ఈ సెక్షన్ లిమిట్ తను చేస్తానన్న పబ్లిక్ రీచ్ అయ్యేటువంటి సంక్షేమం పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకెళ్ళాడు అందులో ఎక్కడ గ్యాప్ రాని ఇట్లా దాన్ని ఆపడానికి శత విధాల ప్రయత్నించారు వీళ్ళు ఏది కోర్టుల్లో వేసారా లేకపోతే కనుక డబ్బులు రానీకుండా అడ్డు పట్టడానికి లెటర్ల మీద లెటర్లు కాగ్ కంప్లైంట్ పెట్టా వాళ్ళకి కంప్లైంట్ పెట్టా ఇలా కంప్లైంట్లు పెట్టా లిటిగేషన్స్ విపరీతంగా క్రియేట్ చేసి చూశారు అయినా అవసరమైతే ఉద్యోగుల జీతం నాలుగు రోజులు లేట్ చేస్తున్నాడు కానీ ఈ డబ్బులు మాత్రం వేసేస్తున్నాడు లేదా ఓ రెండు రోజులు లేట్ అయిన డబ్బు అయితే పడిపోతుంది పెన్షన్ ఒకటో తారీఖు ఇచ్చి చేయడమా ఇవి ఇది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది అందులో వీళ్ళు పత్రికలు రోజు రాయించడం ఏంటి రే ఈ నెల రాదు ఈ నెల జీతాలు ఉండవు ఫస్ట్ నెలలోనే వచ్చింది ఈ నెల జీతాలు ఎట్లా అని అప్పుడు యనమల రామకృష్ణ గారి స్టేట్మెంట్తో ఈనాళ్ళు తీసుకొచ్చారు వంద కోట్లే మిగిల్చాం మేము మొత్తం తుడిచేసాం అంత తుడిచేసాం అప్పులు పాలు చేసేసాం అని ఆయనే ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ అంత అప్పులు దొరికేడన్న అప్పులన్నీ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు చేతిలో వంద కోట్లు ఉంది ఎట్లాగే చేస్తాడు ఈ నెల జీతం ఎట్టేస్తాడు చూస్తామని చెప్పి అంటే పోయే ముందు మొత్తం నాశనం చేసి పోయామని బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నా అట్లాంటిది ఆ తర్వాత చూస్తే అయినా అప్పటి నుంచి జీతాలు ఇస్తానే ఉన్నాడుగా ఏ జీతం పెండింగ్ పెట్టలేదు కదా ఈవెన్ కరోనా టైమ్ లో జీతాలు ఆపినాయి కూడా సగం చేసినాయి కూడా వెంటనే ఇచ్చేసాడు కదా మళ్ళీ ఎక్కడికి అక్కడ నడుస్తానే ఉంది క్రైసిస్ టైమ్ లో కరోనా లాంటిది రెండేళ్ళు ఫేస్ చేశాడు చేసినప్పుడు కూడా అందరికి సంక్షేమం మీద ఆపల ఆ పథకాలు మామూలు కరోనా కదా మా డబ్బులు లేకపోతున్నా అని చెప్పచ్చు కదా ఇప్పుడు ఆయన రుణమాఫీ ఎందుకు చేయలేదన్నాడు డబ్బులు లేవు మనకి అని నాకు చెప్పింది అట్లాంటిది మరి ఈయనైతే చేసుకొస్తానే ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ఆ ట్రా ఆ సెక్షన్ దగ్గర ఎందుకు వ్యతిరేకత వస్తుంది ప్రాక్టికల్ గా ఈయన అనేది రోడ్లో గుంటలో మౌలిక వస్తులు ఆ అది ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది బట్ దాన్ని కాదు ఈయన ఎంచుకుంటే ఈయన టైంలో గుంటలు లేకుండా రోడ్లు ఉన్నాయా గుంటలు పాడటం పోడ్చడం ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దాని మీద దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఒక ఐదు శాతం పది శాతం కానీ ఆటిట్టి బేస్ చేసుకుని నాకు డబ్బులు అక్కర్లేదులే చంద్రబాబు వస్తే గెలిచేస్తే నాకు మంచి జరిగిపోతుంది అనుకుంటారా అందుకోసమే బాబు ఇప్పుడు సంక్షేమం కూడా నేను అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తానని చెప్పడం అంటే నేను గుంటలు పుడుస్తాను రోడ్లు వేస్తాను ప్లస్ మీకు చేస్తానని చెప్పడం ఇది రీచ్ అవుతుంది ఆ పబ్లిక్ కి ఎందుకంటే ఆ పబ్లిక్ క్రిందరి సార్ నమ్మారు ఆయన పది సంవత్సరాలు నమ్మల రెండు వేల నాలుగులో నమ్మల రెండు వేల తొమ్మిదిలో నమ్మల రెండు
బట్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అక్కడ నువ్వు కాడు వదిలేసి ప్లస్ సున్నా వడ్డీ రుణాలు అప్పుడు నథింగ్ ఏదో తెలుగుదేశం అనుకూల గ్రూపులు కొన్నిటికి ఇవ్వడం తప్పించి నథింగ్ అట్లాగే డ్వాక్రా వాళ్ళని ఇరవై నాలుగు గంటలు మీటింగులకి అని తిప్పటం ఇట్లాంటివి చాలా జరిగిపోయాయి పెన్షన్లకి మూడు నెలల డబ్బులు ఇమ్మని చెప్పి అడిగి తీసుకోవడాలు ఇలా సంక్షేమ పథకాలు అనేది ఇంకేం లేవు ఓన్లీ పార్టీ కార్యకర్తలకు లేదు పార్టీ సింపదైజర్స్కి వస్తాయి ఆ కాపు నేస్తాలు ఎట్లాంటివి తప్పించి ఎవరికి లేదు వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం అది ఇతను రెండు వేలు అన్నాక నువ్వు రెండు వేలు చేసి అది కూడా ముందు చేయాలి చివరిలో చేసింది అన్నక అంటే అది కూడా ఏంటి అందరికీ తీసుకెళ్లారా ముప్పై నలభై పెట్టి మొత్తం కలిపి మూడు వందలే అన్నారు చివరికి పెట్టి ప్రచారం మాత్రం నలభై వేలు అన్నటువంటి కోణంలో చేసుకొచ్చారు అవన్నీ చూశారు కదా జనం ఇప్పుడు వాటికంటే ఇక్కడ కంఫర్ట్గా ఉంది ఎంతకంటే కంఫర్ట్ ఆయన ఇస్తానని చెప్తున్నారు అది నమ్మాలి జనం నమ్మాలి అంటే ఇప్పుడు నమ్మట్లేదని బాబు గారి బాధ అందుకని దానికి ఇంకో సెంటిమెంట్ ఏమి యాడ్ చేశారు మావిడికి మావిడిని తిట్టారు కాబట్టి నాకు ఓటు వేయండి మావిడిని తిట్టారు కాబట్టి నన్ను ఎమ్మెల్యే చేయండి మావిడిని తిట్టారు కాబట్టి నన్ను సీఎం చేయండి నన్ను సీఎం చేస్తే మావిడికి జరిగిన అవమానం తీరిపోయినట్టు ఇది ఇది విచిత్రమైన సెంటిమెంట్ అది ఫలించాల అది ఆశించినంతగా పండల ఇప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నాకు ఛాన్స్ ఇస్తే లాస్ట్ ఛాన్స్ అవుతుంది ఏది ఇవ్వకపోతే లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇస్తే మీకు నేను ఉంటా రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తా అయితే ఇందులో ఒకటి చంద్రబాబు గారు లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అనే దాన్ని పక్కన పెడితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక సరైన రూట్ మ్యాప్ ఎప్పటికీ వేసుకున్నారా ఆయన పార్టీ గురించి కానీ ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి కానీ అమలులోకి సరైన రూట్ మ్యాప్ ఏం రాలేదు తను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు ప్రస్తుతానికైతే అంటే అదే అంటే ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుకి ఇప్పుడు ఒక సరైన రూట్ మ్యాప్ ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి ఇప్పుడు అడుగు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అవినీతి రహిత పాలన ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను చిన్నాళ్ళు లేదు ఇప్పుడు ఒక రూట్ మ్యాప్ వేసుకున్నారా దాని వెనక ఏంటి కారణం అంటే ఈ ఆప్షన్ ని వాడుకోవాలన్నటువంటి దీంట్లోకి వచ్చారు ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి తన ఆప్షన్ అవ్వాలనుకున్నారు తెలుగుదేశానికి తన ఆప్షన్ అవ్వాలనుకున్నారు ఇప్పుడు తనే ఒక ఆప్షన్ కింద జనాలకు ఉండాలనుకుంటున్నారు అది మంచి కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చారు ఇప్పటికే ఇప్పటికి లైన్ అప్ అయింది ఓ రకంగా చెప్పారు అంటే ఒక మోడీతో భేటీ అయ్యే కారణమా సామాజిక వర్గ పరంగా కూడా ఇప్పుడు కనుక టీడీపీతో కలిస్తే ఇప్పటి వరకు పెంచుకున్న వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పన్నెండో ఎంతో శాతం పెరిగింది మొత్తం కలిపని ఆ ఓటు బ్యాంక్ కూడా కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాపు సామాజిక వర్గం కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనే ఆలోచన కూడా ఏమన్నా చేశారు వాళ్ళ కాళ్ళు లెక్కేసుకుంది ఇరవై రెండు శాతం అని ఇది మొన్న పోటీ చేసిన స్థానాలను బేస్ చేసుకుని స్థానిక స్థానిక ఎన్నికల్లో దాంట్లో వచ్చిన లెక్క ప్రకారం ఇరవై రెండు శాతం అని లెక్కేసుకున్నారు అదే లెక్కలో ఉన్నారు అది తెలుగుదేశానికి గెలిస్తే కనుక వాళ్ళకి నలభై మన ఇరవై రెండు అరవై రెండుతో వచ్చేస్తుందని అనుకున్నారు బట్ ప్రాక్టికల్గా అది కాదు అనేటువంటి ఒక క్లారిటీ ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒకటి వన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అనేటువంటిది రాజకీయాల్లో రాదు ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు అటుకు వెళ్ళిపోతే పవన్ కళ్యాణ్ పొలిటికల్ కెరీర్ అనేటువంటిది సీఎం అనే ఛాన్స్ నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోయినట్టు అది క్లియర్ ఒకటి తెలుగుదేశంతో ఒకసారి కలవడం అంటే ఆ పార్టీ తన ఉనికిని దెబ్బతీసుకోవడమే దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం కమ్యూనిస్టులు బీజేపీ ఈవెన్ కాంగ్రెస్ కూడా మొన్నటి దాకా నెంబర్ టూ అక్కడ తెలంగాణ అంతకుముందు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈయన దెబ్బకి నెంబర్ త్రీకి వచ్చింది అది కదా ఆ స్టేజీకి తెచ్చుకోవడం అనేటువంటి పరిస్థితి అయిపోద్ది ఇక్కడ ఎందుకు మేం పుడింగి అనేటువంటి అక్కడ కుదరవు రాజకీయాలు ఇంకోటి ఒకసారి ఆ రూట్లోకి పోతే ఇక ఆ తర్వాత ఎవరు ఎంటరారు అది ఇప్పటికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అయితే ఇక మేబీ నేను అనుకోవడం ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడతో వదిలిపెట్టదు ఎందుకంటే తన ఉనికే సమస్య ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే పవన్ వచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనకు కాన్ఫిడెన్స్ అనే రూట్లో వచ్చారు ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడైతే పవన్ రాడు అనేటువంటి ఫీలింగ్ రాగానే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పడిపోయినాయి కదా ఇక మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ నిలుపుకోవడానికి ఏం చేస్తారు సాధ్యమైనంత వరకు త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడతారు ఆ త్యాగం మేబీ వన్ ఇయర్ సీఎం ఇస్తామన్ను టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సీఎం ఇస్తామని ఆఫర్ పెట్టినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు ఇప్పటిదాకా అదంటే మేము ఒప్పుకోమని తెలుగుదేశం నాయకులు చెప్పారు ఇప్పుడు నిన్న పవన్ ఈ మాట మాట్లాడాక డేలా పడినటువంటి సిచ్యువేషన్ క్యాడర్లో కానీ జనంలో కూడా ఒక్కసారిగా మైనస్ అవుతున్న నేపథ్యంలో ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ ఖచ్చితంగా బతకాలంటే అతను కావాలి అనుకుంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్ అంటే టీడీపీకి ఇవే చివరి ఎన్నికలు కాకుండా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక మెట్టు దిగి పవన్ క
తెలుగుదేశానికి చివరి ఎన్నికలు ఎప్పుడు కావండి నో డౌట్ చంద్రబాబు గారికి అంతే తెలుగుదేశం అనేది ఒక పార్టీ బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీ అది ఆషామాషి పార్టీ కాదు నిన్న అంత పీక్ స్టేజ్ లో కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓట్లు తెచ్చుకున్న పార్టీ వీళ్ళు వదిలేస్తే కాడు వదిలేస్తే వచ్చుకుంటారు తెలుగుదేశం స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటుంది సమస్య ఏంటంటే మొన్న ఈసారి ఓడినప్పటి నుంచి వీళ్ళు డెస్పరేట్ గా చేసిన ఒక తప్పు పని అల్ల నేను అనేక సార్లు చెప్పా ప్రజాస్వామ్యంలో బహుళ పార్టీలే ఉండాలి ఒకళ్ళు ప్లస్ ఇద్దరు ఉండకూడదు అది చాలా ప్రమాదం ప్రజాస్వామ్యం నియంతృత్వ పోకడలు పెరుగుతాయి అహంకారం అధికార మదంతో పెరిగి ప్రవర్తిస్తారు కాబట్టి బహుళ పార్టీలు ఉండాలి అరే మనం తప్పు చేస్తే ఇంకొకటి రెడీలో ఉందిరా అనే ఫీలింగ్ రావాలి అలా రప్పించడం కాకుండా అయితే మేము లేకపోతే వాళ్ళు అనేటువంటి కోణంలో వెళ్ళడం వలన తెలుగుదేశం నష్టపోయింది మధ్యలో వాళ్ళని తొక్కేసేసేయడం వల్ల ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ తనని తాను ఎప్పుడైతే డిపెండబుల్ స్టేజ్ కి తెచ్చుకుందో నష్టపోయేది కానీ ఇప్పటికీ తాను కేడర్ అట్లాగే ఉన్నారు ఓటర్ తగ్గారు అది తటస్థ ఓటర్ తెలుగుదేశాన్ని నమ్మే ఓటర్ తగ్గారు దాన్ని సిస్టమ్ సెట్ చేసుకోవాలి అనేటువంటిది ఫ్యూచర్ లో ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎప్పటి నుంచి అయినా ఈ ఓక దంపుడు ఉపన్యాసాల మీదన లేకపోతే కనుక ప్రభుత్వాన్ని ఒక్క తిట్టిపోయడం అనేటువంటిది ఒకటి అది ఒక అది ఒక పార్ట్ ఉండాలి రెండవది నీదేంటి అనేటువంటి ఎజెండా తీసుకురావాలి జనంలో ప్రత్యామ్న ఎజెండా తీసుకురావాలి అది తీసుకురాకుండా ఉట్టి ఆయన మీద కోపంతో నాకు ఓటు వెయ్యి అంటే ప్రయోజనం లేదు అప్పుడు డిపెండెన్సీ పెరుగుతుంది అప్పుడు డిపెండెన్సీకి వీళ్ళకి వీళ్ళు తెచ్చుకున్నారు అంటే జగ పవన్ వచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి మన ఏ సంక్షేమం గురించి మాట్లాడకపోయినా అది సంక్షేమం తప్పన్నా ఎంగిలి మెతుకులు అన్నా పర్లేదనే ఫీలింగ్ లో వచ్చారు ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు ఏమైంది పవన్ అవతల కనగానే ఇద్దరు ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది చూడు ఇద్దరు కూడా సంక్షేమం కంపల్సరీ అని ఆయన ఏమో సంక్షేమం నేను కొనసాగిస్తాను ఇంకా మీ ఇంకా మీరు సంపాదించుకోవడానికి చూస్తాను అన్నట్టు ఈయనేమో సంక్షేమమే అక్కర్లే అదే సంక్షేమమే అంతకు మించి ఇస్తానంట అంటే ఏంటప్పుడు మళ్ళీ జగన్ ట్రాప్లోకి వెళ్ళినట్టేగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో జగన్ ట్రాప్లో పడుతున్నారు మీరని మోడీ చెప్పాడు హోదా గురించి మాట ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడన్నా హోదా గురించి మాట్లాడుతున్నాడా ఇళ్ళలో ఏ ఒక్కళ్ళని మేము వస్తే హోదా తెస్తాం మెడలు వంచుతాం బిసుకుతాం అంటే భవిష్యత్తులో ఇంకెవడు పట్టించుకుంటాడు ఐదేళ్ల పాటు ఆ మొక్క ఉండాలి కదా లైన్ లో అతను ఐదేళ్ల పాటు ఉంచాడు ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత పేరుకి మాత్రం ఉంచుతున్నాడు నిదానంగా డౌన్ ప్లే చేస్తున్నాడు వీళ్ళ ఆ ప్యాకేజీ అని ఉంచుంటే కనుక సక్సెస్ఫుల్ గా నడిచేవాడు అనవసరంగా అతను ట్రాప్ లో పడ్డారు ఇప్పుడు సంక్షేమం ఉంది అది ఇతను చేయొచ్చు పెడతాను ఇదేంటి అంటున్నాడు వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఏమైంది నేను ఇస్తాను అంటున్నాడు అంటే ఇంకా మరి అప్పుడు జగన్ చేసిన తప్పేట్ అవుతుంది అది సమస్య చంద్రబాబు గారు ఏమో సంక్షేమం ఇచ్చేస్తాం అంటున్నారు ఇక్క ఎక్కిస్తాను అంటున్నారు ఆయన కూడా పథకాలు ఉంచుతాం ఏం మార్చుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చెప్పేశారు మొన్న ఒక్క మోడీ పర్యటన ఒక్క అరగంట పవన్ కళ్యాణ్ గారితో భేటీ ఒక్కసారిగా టీడీపీ కట్టుకున్న మేడలు ఆశలు పేక మేడల్లా కూలిపోయాయా అదే అంటుంటారు మోడీ ఇంపాక్ట్ చాలా దారుణంగా ఉంటది చాలా చోట్ల అసలు ఇక్కడ సున్నా కదా అకస్మాత్తుగా హైప్ ఎందుకు వచ్చేసింది తెలుగుదేశ <laughs> ఉంటారు వ్యక్తి ఉన్మాదం వాడు కింగ్ ఎదురోళ్ళు అందరు బొంగు అంటూ రాసుకొచ్చేటువంటి పిచ్చితనము నువ్వు రాజకీయం అంటే అంత సిల్లీగా ఉంటది అంకోటి జనాలు అంత పిచ్చోళ్ళ నాయకులు ఇప్పుడు పవ ఇదే జగన్ ఎందుకు ఎన్నుకోలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు జనం ఎన్నేసుకోవాలి కదా అంత ముందు వరుస పెట్టి పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో గెలిచినోడు పద్దెనిమిది ఎమ్మెల్యే సీట్లలో గెలిచినోడు బై ఎలక్షన్స్ ఎప్పటికప్పుడు జరిగినాయి అన్ని గెలుచుకొచ్చినోడే కదా ఒక తెలంగాణలోనే ఓడిపోయింది తను ఆంధ్రలో అన్ని గెలుచుకొచ్చినాయే కదా అలాంటి వాడు ఎందుకు మీరు ఒక్కసారి పోయాడు అంటే పబ్లిక్ థింకింగ్ డిఫరెంట్ ఆంధ్ర పబ్లిక్ అప్పుడు రాష్ట్రాన్ని ఇతను బాగు చేస్తాడని భావించారు చేయలేదు జగన్కి ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇతను చేయలేదు అనుకోండి 
ఆల్టర్నేటివ్ చూస్తారు అయితే అది జగ చంద్రబాబు అయితే కాదు అనేటువంటిది కదా ఇప్పుడు సమస్య ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు కూడా ఒక శత్రువు కాదు ముగ్గురు శత్రువులతో పోరాటం చేయాలేము ఎవరంటారు బీజేపీ మోడీ గారు పైన ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కదా వాళ్ళు శత్రుత్వం చూపించడానికి కూడా కుదరదు అంటే ప్రతిపక్షంగా శత్రుత్వం ఉండదు ఇప్పుడు అయితే బట్ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ విమర్శలు దాడి చేస్తారు బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తారు జనసేన ఆటోమేటిక్ గా చెయ్యాలి సైలెంట్ సైలెంట్ గా వైసీపీ అలాగే కామన్ చేస్తారు అయితే ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి నారా లోకేష్ గారి పాదయాత్ర ఎంతవరకు సహాయపడుతుంది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు పార్టీలో కేడర్ లో వచ్చిన ఈ నైరాస్యాన్ని పోగొట్టాలంటే ఆయన పాదయాత్ర కరెక్ట్ జనం అందరినీ పోగుబడాల రావాలి కేడర్ అందరూ జోష్ రావాలి ఇప్పుడు బాదుడే బాదుడు ఎక్కడిదక్కడే అయిపోయింది ఇక బలవంతంగా చంద్రబాబు గారు తిడుతున్నారు కదా అని చెప్పి వెళ్తంటే ఓ పది మందిని వేసుకుని వెళ్తున్నారు వెళ్తే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క చోట అడుగుతున్నారు ఓ మనం ఏమి ఇచ్చావు అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు నిన్న ఏదో చూసా పనవలు దగ్గర ఎక్కడ ఒక మహిళ జెండా పట్టుకుని వెళ్తుంది ఎంపీటీసీ అనుకుంటారు నలుగురు ఎదుగు గంట పెట్టుకుని వెళ్ళింది జగన్ పాలన అట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది అంటే సరేనమ్మ నువ్వేమి మీరు వచ్చినప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి ఆయన మాకు ఇవి ఇచ్చాడు అని అడుగుతున్నారు పెన్షన్ గురించును అయ్యో సమాధానం లేకుండా పోయింది కదా వాళ్ళ దగ్గర ఈ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఎలా సెట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు దాంతో పాటుగా కేడర్ అందరిలో కూడా నైరాస్యం వచ్చేసింది ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి స్పీచ్తో వాస్తవంగా జోష్ రావాలి ప్రాబ్లం వచ్చేసింది ఈవెన్ చూడండి ఈనాడు జ్యోతి హైలైట్స్ కూడా పెద్దగా ఆశించినంత జరగట్లేదు కవర్ మొన్న పవన్ కళ్యాణ్కి ఇచ్చిన టైప్ లో రాలేకపోయింది అంటే ఫోటోలు వేస్తున్నారు ఏదో చేసుకొస్తున్నారు కానీ ఏమని రాస్తారు ఆయన మాట్లాడకుండా వీళ్ళు ఇదివరకు అయితే కనుక ఎగబడి వచ్చేసారు ఆయన వస్తున్నారని తెలిసి నాలుగు గంటల ముందే భోజనం మానుకుని వచ్చారు అని ఓ నలుగురు ఎదురు ఫోటోలు అన్న పెట్టేసేవాడు ఇప్పుడు అట్లా కుదరట్లేదు దాని ఇంపాక్ట్ కనబడుతుంది అక్కడ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఇదైపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తన అవహావాన్ని చూపించడానికి వెళ్ళారు మోడీ సభ వచ్చింది భారీ ఎత్తున జగన్కి మీటింగ్లు నడుస్తున్నాయి పవను హడావిడి ఉంది ఇలా హడావిడి చల్లబడిపోయింది కదా ఒక్కసారిగా హైప్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళారు ఆ హైప్ వచ్చింది నిజంగా వాళ్ళ కార్యకర్తలు అయితే భారీనా కానీ మొబలైజ్ అయ్యారు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా ఆ గుండెల్లో ఉన్న ప్రశ్నకి సమాధానం లేకుండా ముగిసింది అదే ఇప్పుడు సమస్య కానీ రెండు వేల పన్నెండులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాదయాత్రకి వచ్చిన హైప్ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఎంతో టైం లేదు మధ్యలో ఒక నెల ఉంది అది ఒక నెల రెండు నెలల పోని మొత్తం చూసుకుంటే ఇరవై జనవరి ఇరవై ఏడు కదా ఈ ఇప్పుడు అంతగా కనిపించట్లేదు అనేది కూడా ఎక్కడ పెద్దగా ఆయన ఏదో ప్రకటించేసారు తప్ప మళ్ళీ దాని గురించి పెద్దగా ఎవరు ఏం మాట్లాడట్లేదు ఆ స్థాయిలో నేతలు ఈయన వెనకాల వస్తారా లేదా అనేది కూడా ఒక డౌట్ రేజ్ అవుతుంది ఇందులో సమస్య ఒకటి ఏముందంటే చంద్రబాబు గారిని చూసిన లోకేష్ ని చూడలేకపోవడం అనేది వాళ్ళ అనుకూల మీడియా చేస్తున్న తప్పు ఈనాడు కానీ జ్యోతి కానీ లోకేష్ ని డౌన్ ప్లే చేస్తున్నాయి ఓ రకంగా ఆయనకి ద్రోహం చేస్తున్నాడు తెలుగుదేశానికి ద్రోహం చేస్తున్నారు ఏదో మంచి చేయబోతున్నా వాళ్ళు ఏంటంటే వాస్తవంగా చంద్రబాబు గారి కంటే కూడా సిన్సియర్ కార్యకర్తలు తెలుగుదేశానికి ఐదుగురు ఉన్నారు అనమాట ఈ ఐదుగురు తెలుగుదేశం పార్టీకి సిన్సియర్ కార్యకర్తలు ఈనాడు జ్యోతి టీవీ ఫైవ్ ఏబిఎన్ మహాటీవీ ఈ ఐదు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి వాస్తవంగా వాళ్ళకి ఏదన్నా కృతజ్ఞత ఉంటాయి అదేదో రావు రమేష్ డైలాగ్ ఉంది చూడండి మన ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుకోవాలని అట్లాగే వీళ్ళ ఫోటోలు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు గారు ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి ఈ ఐదుగురి ఏమాత్రం కృతజ్ఞత ఉన్నా సరే ఎందుకంటే వీ చంద్రబాబు గారి కంటే సిన్సియర్ కార్యకర్తలు వీళ్ళు వీళ్ళంతా ఇంకెవరు లేరు పాపం నిజంగా చెప్పాలి ఎన్ని బూతులు తిట్టినా తిట్టించుకుంటున్నారు తప్పించి పార్టీ కోసం వాళ్ళ ఆస్తులు కూడా త్యాగం చేస్తూ అంటే వాళ్ళ సంపాదన కూడా త్యాగం చేస్తూ జగన్తో గొడవలు పెట్టుకుంటూ మరి పార్టీ కోసం త్యాగం చేస్తున్నారు ఎవరు చేశారండి ఇంత ముందు అట్టగా జగన్ కట్ట ఎవడు చేయలేదు కదా సాక్షి అంటే అది సొంత పత్రిక ఎవడు త్యాగాలు చేయలేదు కదా అట్లాగా అట్టంటే వీళ్ళు ఎంత త్యాగం చేశారు చేస్తా ఉన్నారు మీడియా సంస్థల్ని వాళ్ళ వ్యాపారాలని నిలబెట్టుకుని మరి ఇబ్బంది పడతామని తెలిసినా కూడా చంద్రబాబు గారి కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తున్నారు అంత కష్టపడతా ఉండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుగుదేశాన్ని కాపాడటం కోసం లోకేష్ ని డౌన్ ప్లే చేసి చంద్రబాబు గారిని హైపిస్తే అంటే బాబు గారిని కాక లోకేష్ ని హైపిస్తే కనుక ఆయన సీఎం క్యాండిడేట్ అనుకుని జనం ఓటు అటేస్తారేమో అనే ఉద్దేశంతో బాబుకి హైపిస్తూ లోకేష్ ని డౌన్ ప్లే చేస్తున్నారు సిటీ ఎడిషన్ లకు పరిమితం చేస్తున్నారు డౌన్ ప్లే చేస్తే నష్టం ఎవరికి అంటే ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ లేకుండా పో
కార్యకర్తలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఈ మీడియా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మీడియా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు చంద్ర ఎన్టీ రామారావు గారి తర్వాత వారసుడు చంద్రబాబే లక్ష్మీపారతి కదా లావిడి కాదు ఎన్టీఆర్ తిట్టినా కూడా ఎన్టీఆర్ చచ్చిపోయేదాకా అయితే చంద్రబాబుని అంగీకరించలేదు కదా చంద్రబాబు దుర్మార్గుడే చెప్పారు కదా అట్లాంటి ఎన్టీ రామారావు కూడా పనికిరాడు అసలు తెలుగుదేశానికి నిజమైన నాయకుడు చంద్రబాబే అని కదా వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది అంటే చంద్రబాబు మీదనే ప్రేమ ఉంది కానీ వాళ్ళకి తెలుగుదేశం మీద ప్రేమ కాదు చంద్రబాబే కరెక్ట్ అనుకున్నారు తెలుగుదేశాన్ని చంద్రబాబే నడపాలని కోరుకున్నారు లోకేష్ నడపడానికి కూడా అంగీకరించట్లా విచిత్రం ఏంటంటే వీళ్ళంతా కూడా ఎన్టీఆర్ ని అంగీకరించలేదు లోకేష్ ని అంగీకరించట్లా అది వింత అంటే వీళ్ళ ప్రేమ చంద్రబాబు మీద తెలుగుదేశం మీద అనేది అర్థం కాదు తెలుగుదేశం సస్టైన్ కావాలంటే వీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి కవరేజ్ ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పునాదులు మీడియానే మీడియా హైప్ మీదనే ఎక్కువ పునాది పడతా వచ్చింది ఇప్పుడంటే సరే సోషల్ మీడియా వల్ల దెబ్బతింది కానీ నడుపుతూ ఉంటూ వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఇదిగో చంద్రబాబు ఎట్లాగా అట్లాగా అని రాసుకొచ్చారు కదా అట్లా లోకేష్ చూడండి నిన్న అటు నుంచి వెళ్తా ఉంటే ఎవరో ఇబ్బంది పడతా ఉంటే దిగేసి వాళ్ళకి అది ఇచ్చాడు పాపం ఏ ఇస్తున్నాడు ఆయన ఏది మన ఇస్త్రీ పెట్టెలు ఇస్త్రీ బళ్ళు లేకపోతే అనాదాయాలకి సంబంధించినటువంటి చేనేత కార్మికులు ఏ ఒకటి ఇస్తానే ఉన్నాడు కదా అది ఫ్రెండ్ పేజీ బ్యానర్ పెట్టి లోకేష్ ఉదాహరణ మొక్క వేస్తున్నారు తప్పించి ఈయన స్పీచెస్ ని హైలైట్ చేయట్లా ఈయన ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడన్నో ఇప్పుడు చంద్రబాబుది ఎలాగే వీళ్ళిస్తారు అయిపు మొన్న చూసాం మనం అది అక్కడ మాట్లాడింది మోడీ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది దాదాపు దగ్గర దగ్గరగా ఇరవై రోజులు డిబేట్ చేశారు ఐదు నిమిషాల వార్తకి గంట డిబేట్లు పెట్టారు పెట్టారు కదా ఇరవై రోజుల పాటు నడిచింది మరి పాపం లోకేష్ కట్ల ఎందుకు పెట్టరు లోకేష్ అసలు భలే అద్భుతమైన మాట మాట్లాడాడు లోకేష్ మోడీతో ఫోన్ చేశాడంట లోకేష్ మోడీ అక్కడ ఏమనకుండా వీళ్ళు రాసేసారు కదా మేబీ నారా లోకేష్ గారు ఒక నియోజకవర్గ స్థాయికి పరిమితం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారేమో వీళ్ళు చేస్తున్నారు అదే సీఎం స్థాయి కాకుండా ఆయన గనక హైప్ ఇస్తే ఆయన మెయిన్ కాంపిటీషన్ అనుకుని చంద్రబాబుకి ఓటేరేమో అని ఉద్దేశం పార్టీ గురించి ఆలోచన కానీ దాని వల్ల ఏమవుతుంది భవిష్యత్ తరాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు ఆఫ్టర్ బాబు హూ ఈజ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ మీడియానే తెస్తుంది కానీ ఈ పాదయాత్రతో నారా లోకేష్ గారు పార్టీకి పునరుజ్జీవం పోయడంతో పాటు తనను తాను నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉందా ఖచ్చితంగా రెండు వైపులా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఓ రకంగా ఇప్పుడు భుజాలన పెద్ద భారాన్ని పట్టుకుని మోయిపోతున్నాడు ఆయన మామూలుగా నడవబోతున్నాడు కాదు తెలుగుదేశాన్ని భుజాన పెట్టుకుని నడబోతున్నాడు ఆయన తెలుగుదేశానికి పునరుజ్జీవనం అనేటువంటిది ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వాస్తవంగా దెబ్బతింది దెబ్బతిన్న దానికి పునర్వైభవం రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన పాదయాత్రే ఇక లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ ఒక రకంగా టీడీపీ భవిష్యత్తు డిసైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆయన ఆ పాదయాత్రతో ఆయన పాదయాత్రతో వాస్తవానికి మొన్నటి వరకు అమరావతి రైతుల యాత్ర పాదయాత్ర ఏదైతే ఉందో దానివల్ల లోకేష్ గారు పాదయాత్ర బ్రేక్ ఇచ్చి ఉంటారు అని అనుకున్నారు మనం కూడా అనుకున్నాం ఇప్పుడు అనుకోకుండా హైకోర్టుకు వెళ్ళడం వాళ్ళే వెళ్ళడం పిటిషన్ వేయడం వాళ్ళు మరి ఆపారు ఎందుకో చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు ఈ లోపల ఈయన షెడ్యూల్ ప్రకటించేశారు అంటే ఇంకా అది కంప్లీట్ గా ఆపేసినట్టు అందుకే ఈయన ప్రిపేర్ అయిపోయారు అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వెనక ఈ లోపు పెట్టినా కూడా జనవరి లోపు అయిపోతుంది ఒకవేళ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి నేను జనవరి పెట్టారు ప్రిపేర్డ్ గానే ఉన్నారు మామూలుగా అయితే మొన్ననే అప్పుడే వెళ్ళిపోయి ఉంటే సరిపోయి దసరా నుంచి బిగిన్ చేసేసి ఉంటే ఈ జోష్ ఉండే అప్పుడు ఈ రాజకీయం కూడా ఇట్టుకుంటుండేది కాకపోవచ్చు ఇది జనసేన కూడా ఆ టెంపుల్ మనం కూడా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈయన కూడా ఏ బస్ యాత్ర దిగిపోయిండే ఈయన ఆల్రెడీ రెడీగా ప్రిపేర్డ్ గానే ఉన్నారు రెడీ ఉన్నారు కానీ ఎవరు చేయట్లేదు కదా మనం ఎందుకని ఆగారు కదా యాక్చువల్ గా మన ఎలక్షన్ ముందొస్తు అనేది ఉద్దేశంతో ప్రిపేర్ అయ్యారు అనుకున్నారు కానీ అతను ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది నెలలు అని చెప్పేశాడు జగన్ అక్కడతో ఆయన ఆయన సినిమాల వైపుకి వెళ్ళిపోయారు ఈయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ పరిమితం అయిపోయారు ఇక్కడ ఈ పాదయాత్రను పోస్ట్ పోన్ చేసుకొచ్చారు వాటితో గ్యాప్ వచ్చింది కానీ ఎంత గ్యాప్ వచ్చినా ఎవరు ఏం చేసినా రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి ఆయన బస్ యాత్ర చేసి నేను అంతకు మించి ఇంకా ఇరవై నాలుగులో చేయడానికి ఏమి ఉండదు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అంటే ఒక నెల అటు ఇట్లా ఆయన కూడా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటుంది అనేది క్లాష్ అవుతుంది రెండు యాత్రలో ప్రజలు స్వీకరిస్తారా ఉండకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను బస్సు యాత్ర ఏమన్నా అంటే ముందు ఆయనకి ఇప్పుడు సినిమాలు ఉన్నాయి కదా ఇరవై వేల మళ్ళు దాదాపు నలభై రోజులు షెడ్యూల్ అంటే మధ్యలో సెలవులు అన్ని వేసుకుంటే ఒక యాభై రోజులు అట్ల పడుతుంది తర్వాత డబ్బింగ్ ఇవి ఉన్నాయి ఇంకోటి ఆ తర్వాత హరీష్ శంకర్
అంటే మామూలుగా ఏంటంటే ఇదివరకు అటు రోజుల్లో హీరో పాత్రకి ఒక ముప్పై నాలుగు రోజులు హీరో పాత్రతో ఉండేటువంటి పాత్రలన్నీ సెట్ చేసేసి వెనకాల కామెడీ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళకు వదిలేసేస్తారు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి అట్లా కాదు హీరో సెంట్రిక్ మూవీస్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరో సెంట్రిక్ మూవీస్ ఉన్నప్పుడు వందకి ఎనభై శాతం ఈయన పాత్రే ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ట్రిప్ నెక్స్ట్ సినిమా కూడా అదొక నాలుగైదు నెలలు వేసుకోండి మినిమం అంటే దాదాపుగా ఒక ఏడెనిమిది నెలలు ఈ పని మీద ఉండాలి కాకపోతే అందులో మధ్యలో అయిన ఈ పాలిటిక్స్ కోసం అని రెండేసి రోజులు మూడేసి రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి వస్తున్నారు కదా వారానికి ఒకసారి రెండు మూడు రోజులు పాటు చేస్తారేమో చేయకూడదు నా దృష్టిలో అయితే అట్లా చేయడం తప్పు నష్టం కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి అంటే జనంలోకి బిగిన అయ్యాక కాగద్దు బిగిన అయ్యాక ఆగద్దు బస్సు తీస్తే ఆపద్దు బస్సు తీస్తే వెళ్ళిపో నువ్వు కంటిన్యూగా ఒక ఒక ఆరు నెలలో ఏడాదు అనుకో ఒక్కొక్క నియోజకవర్గాన్ని మూడు రౌండ్లు వేసుకో ఫస్ట్ రౌండ్ ఒకసారి పలకరించుకోవడం రెండో రౌండ్లో అక్కడికి అప్పటికంటే ఫస్ట్ రౌండ్లో వెళ్ళినప్పుడు అభ్యర్థుల్ని అనౌన్స్ చేశారు బీజేపీ అభ్యర్థి ఎవరు జనసేన అభ్యర్థి ఎవరు రెండోసారి వెళ్ళేటప్పటికి మళ్ళీ జోష్ రావాలి లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ టైం అయ్యి ఉండాలి ఇది మొత్తం మూడు ట్రిప్పుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ తిరిగితే గనక అతి పెద్ద ఓట్ డివిజన్ వస్తుంది మొత్తం తిరిగేయాలి రాష్ట్రం అంతా అలా కాకుండా అప్పుడు ఒక రెండు రోజులు ఇప్పుడు ఒక రోజు ఆ స్పీడ్ ఉండదు అది వీకెండ్ పాలిటిక్స్ కిందనే ఉంటుంది అంటే రాజకీయం అనేటువంటిది ఇప్పుడు మొన్న వీళ్ళందరూ బీజేపీ వాళ్ళందరూ కూర్చుని మాట్లాడినప్పుడు మోడీ అదే చెప్పారట మీరు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టారు ఇవన్నీ అడిగినప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్తే నేను ఇప్పుడు పదిన్నర పదకొండు ఆయన పదకొండింటి దాకా ఉన్నారు ఆ రోజు వీళ్ళతో పాటు నా షెడ్యూల్ ఏంటి ఏడున్నరకు వచ్చి పడుకోవాలి నేను మీతో ఎందుకు సమయం స్పెండ్ చేశాను నాకు ఇంకొక వ్యాపకం లేదు నా వ్యాపకం పాలిటిక్స్ నా వ్యాపకం పార్టీ కాబట్టి ఎలా ఎలా గెలవాలన్నటువంటి లెక్కలు మీకు మీతో మాట్లాడుతున్నా ఇది రాజకీయం అంటే తిని తాగి పడుకోవడం అంతే అంతే అప్పుడప్పుడు వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళటం కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సహజంగా వెంటనే ఏమంటారంటే జగను ఇదివరకు అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాడు కరెక్ట్ కానీ పాదయాత్ర తర్వాత అతను సక్సెస్ అయ్యాడు పాదయాత్ర ద్వారా జనంలోనే ఉండిపోవడంతో సక్సెస్ అయ్యాడు అట్లా అంతకు ముందు వచ్చిపోయినప్పుడు దెబ్బదిన్నాడు కదా కాకినాడ ఓడిపోయాడా అంజాలు ఓడిపోయాడా అన్ని దెబ్బదిన్నాడు కదా పూర్తిగా జనంలో ఉన్నాక గెలిచాడు అది ఇక్కడ ఈయన కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక రకంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాత్ర స్టార్ట్ చేస్తే అది టీడీపీ కూడా కొంచెం మైనస్ అవుతుందా అదే అంటే టీడీపీ కాదు ఇక నేనే అనే కాన్సెప్ట్ లో కనుక పవన్ కళ్యాణ్ తిరిగితే వీళ్ళకి పెద్ద మైనస్ మామూలు మైనస్ కాదు చాలా పెద్ద మైనస్ అవుతుంది బాలయ్య దించుతారేమో అప్పుడు ఆయన సినిమా స్టార్ కాబట్టి రెండు రకాలుగా కూడా కలిసి వస్తాము రైట్ చూద్దాం మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ ఫేవర్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది పార్టీలన్నీ తమ తమ ప్రచారాలు పాదయాత్రలతో ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది రాజకీయాల్లో కూడా చాలా కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటుంది ఇంకా భవిష్యత్తులో ఎలా ఉంటాయి పార్టీలు ఏ విధమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి పొత్తుల విషయంలో అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఇది వాటి వీకెండ్ విద్యాసాయి